భగవద్గీత ఎనిమిదవ అధ్యాయం అక్షర పరబ్రహ్మ యోగం భక్తి షట్కాన్ని మనం విచారణ చేస్తున్నాము కర్మ షట్కం పూర్తయింది నిన్నటి జనం విజ్ఞాన యోగంలో నుంచి భక్తి షట్కం ప్రారంభమైంది శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ ఆరు అధ్యాయంలో భక్తిని చక్కగా ప్రోత్సహిస్తున్నారండి కొందరు భక్తితో మాకు పని ఏమిటి మాకు కావాల్సింది విచారణ నేనెవరు ఆత్మస్వరూప విచారణ చేయవలను అనేటువంటి భావం కొందరికి ఉన్నదండి మంచిది కానీ ఆ జ్ఞానం అనేటువంటిది ఏ విధంగా కలుగుతుందో వాళ్ళు ఆలోచించట్లేదండి ఇది భక్త్యా జ్ఞానం ప్రజాయతే కర్మణా జాయతే భక్తి నిష్కామ కర్మ చక్కగా ఆచరిస్తుంటే భక్తి ఉదయిస్తుందండి సర్వేశ్వరుల అచంచలమైన భక్తి కలుగుతుంది ఆ భక్తిని చక్కగా అభివృద్ధి చేస్తుంటే జ్ఞానం వారి యొక్క అనుగ్రహం చేత కలుగుతుందండి ఇది బై ది గ్రేస్ ఆఫ్ గాడ్ అది విభూతి యోగం పదవ అధ్యాయంలో ఈ విషయం స్పష్టంగా చెప్పినారు శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ జ్ఞాన దీపం నేను వెలిగిస్తాను హృదయంలో ఎవరి హృదయంలో అందరి హృదయాల్లో కాదు తేషాం సతత యుక్త నాం భజతాం ప్రీతి పూర్వకం ఇంత చక్కగా ఉంది మనం చేయవలసిన కర్తవ్యం మనం చేస్తే భగవంతుడు వారి డ్యూటీ వారు నెరవేరుస్తారు మన డ్యూటీ ఏమిటి తేషాం సతత యుక్త నాం భజతాం ప్రీతి పూర్వకం ప్రీతిపూర్వకంగా హృదయపూర్వకంగా వారిని ప్రార్థన జపము ధ్యానము చేయాలి వారు చేయవలసి వారి కర్తవ్యం ఏడు తెలుసండి దదామి బుద్ధి యోగం వారి హృదయంలో జ్ఞాన దీపం వెలిగిస్తారు వారు కనుక మన డ్యూటీ మనం చక్కగా చేయాలి ఆ భక్తిని అభివృద్ధి చేసుకుని వారి యొక్క పదార విందమను నిర్మలమైనటువంటి భక్తితో మనం ధ్యానం చేయాలి చింతన చేయవలది శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ గీతలో చాలా చోట్ల భక్తికి ప్రాధాన్యత ఇచ్చారండి పదునాలుగవ అధ్యాయం అండి అఖండమైనటువంటి జ్ఞాన షట్కం పదునాలుగవ అధ్యాయంలో ఏం చెప్పారు తెలుసండి ఈ జ్ఞాన విచారణ చేస్తూ చేస్తూ చివరికి మాం చయో అవ్యభిచారేణ భక్తి యోగేన సేవతే అద్భుతమైన అఖండమైనటువంటి జ్ఞాన విచారణ చేస్తూ చివరికి ఈ వాక్యం అన్నారు ఇది మాం చయో అవ్యభిచారేణ భక్తి యోగేన సేవతే సగుణాన్ సమతే చైతాన్ బ్రహ్మభూయాయ కల్పతే అచంచలమైనటువంటి భక్తితో నన్ను ఎవరు చింతన చేస్తున్నారో వారికి చక్కగా ఈ జ్ఞాన విచారణ అద్భుతందని చెప్పి చెప్పారండి కనుక జ్ఞానం అనేది మంచిదేనండి ఫైనల్ జ్ఞానోదేవత కైవల్యం దానికి తిరుగు లేదండి జ్ఞానం చేతనే మోక్షం బట్ ఆ జ్ఞానం ఏ విధంగా కలుగుతుంది చెప్పండి భక్త్యా జ్ఞానం ప్రజాయతే చివరి అధ్యాయంలో భగవానుడు ఇదే వాక్యం చెప్పినారు భక్త్యా మాం అభిజానాతి ఇదండి అష్టాక్షరి మంత్రం భక్త్యా మాం అభిజానాతి భక్తి చేత నన్ను చక్కగా తెలుసుకుంటారు జనులు మరి ఆ భక్తి లేకపోతే చెప్తాం నిన్నటి జనం విజ్ఞాన యోగంలో ఒక అద్భుతమైనటువంటి ఒక వాక్యం శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ ఉపదేశం చేసినారు ఏమిటంటే మోక్షం అనేటువంటి గృహానికి ఎవరైనా వెళుతూ ఉంటే మోక్షం అనేటువంటి అక్కడ దారిలో నుండి మాయ అనేటువంటిది ఒకటి ఉంటుందండి ఆ మాయను దాటితే కానీ భగవంతుని యొక్క దర్శనం కలగదండి అతిశ ఆ మాయ మహాభయంకరమైందని చెప్పి శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ చెప్పినారు వెరీ వెరీ డిఫికల్ట్ టు క్రాస్ ఇట్ అది దైవీకేష గుణమయి మమ మాయ దురత్యయ దురత్యయ వెరీ డిఫికల్ట్ టు క్రాస్ ఇట్ దాన్ని దాటటం మహా కష్టం బట్ డోంట్ వరీ మీరేం భయపడి వాకండి మా చూడండి నన్ను కనుక ఆశ్రయించుకుంటే అవలీలుగా ఈ మాయను దాటగలరు చూడండి నిన్నటి దినం విజ్ఞాన యోగంలో చక్కగా ఈ వాక్యం చెప్పినారు దైవీకేష గుణమయ మమ మాయ దురత్యయ మామేవయే ప్రపద్యంతే మాయామే తాం తరంతి ఒక ఊళ్ళోనండి కలెక్టర్ గారి బంగళా ఉందండి ఆ కలెక్టర్ గారితో ఒక అర్జెంటు పని వచ్చింది ఒక ఆయనకి ఆ బంగళాకి వెళ్తున్నాడండి వెళ్ళి వెళ్ళి ఆ కాంపౌండ్ వాళ్ళు గేటు దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి అక్కడ కుక్క ఉన్నదండి కుక్క భయంకరమైనటువంటి కుక్క ఉన్నదండి అది లోపలికి వెళ్తాడు ఆ కుక్క కరిచేస్తుంది మరి వారితో అర్జెంటుగా పని ఉందే ఏం చేయాలి చెప్పండి ఇది అటువంటి సమయంలో ఒక్కటి ఉపాయం అండి ఆ కలెక్టర్ గారి పేరు ఏమిటో తెలుసుకుని కేక వేయాలి అయ్యా రామూర్తి గారు కలెక్టర్ గారు మీతో అర్జెంటుగా పని వచ్చింది దారిలో ఈ కుక్క నన్ను బాధిస్తుంది దాని ఒక్కసారి కేక వేయండి వారు వస్తారు బయటికి ఎవరు కలెక్టర్ గారు వచ్చేటప్పటికి వారి సన్నిధిలో ఈ కుక్క ఎవరిని అపకారం చేయదండి సార్ యజమానుడు పక్కన ఉంటే ఎవరిని బాధించదు యజమానుడు లేకపోతే బాధించవచ్చును సార్ అదే విధంగా మోక్షం అనేటువంటి సౌధానికి మనం పోతూ ఉంటే ఈ గేటు దగ్గర ఈ కుక్క ఉన్నదండి మాయ అనేటువంటి కుక్క దాన్ని మనం లోపరుచుకోవాలంటే అసాధ్యం చూడండి ఆ భగవంతుని యొక్క సాన్నిధ్యం అంటే వారిని కేక వేయాలి మామేవ ఏ ప్రబద్యంతే చక్కని శ్లోకం అండి ఇది దైవీకేష గుణమయే మమ మాయ దురత్యయ ఈ మాయ ఈ ప్రకృతి మహాభయంకరమైందండి వాడు వ్యక్తిగతంగా దాటాలంటే మహా కష్టం 
వారి యొక్క గ్రేస్ వారి యొక్క అనుగ్రహం ది బ్లెస్సింగ్ ఆఫ్ గాడ్ అది కనుక ఉంటే అవలీలుగా దాటగలడు సార్ మామేవ ఏ ప్రబద్యంతే అంటే ఏమిటి ఆ కలెక్టర్ గారు కనుక కేక వేస్తే ఏ విధంగా వారు బయటకు వస్తే ఈ కుక్క ఎవరిని ఎట్లా బాధించలేదో అదే విధంగా మామేవ ఏ ప్రబద్యంతే మాయామే తాం తరంతితే మాయను దాటగలరు శాస్త్రంలో చెప్పినారు మాయాంతో ప్రకృతి విధి మాయినంతో మహేశ్వరం అన్నట్టు చక్కని వాక్యం ఇది మాయాంతో ప్రకృతి విధి ఈ ప్రకృతి పేరు మాయ మాయను అధీనంలో ఉంచుకున్న మహనీయుడు ఎవరు ఈశ్వరుడు చూడు మాయాంతో ప్రకృతి విధి మాయనంతో మహేశ్వరం కనుక వారిని తప్పకుండా ఆశ్రయించాలి ఇంకా కొన్ని కొన్ని ఉపమానములు కూడా భగవద్గీతలో చెప్తున్నారు లాస్ట్ అధ్యాయంలో ఒక ఉపమానం చెప్తాను దీని సంబంధంగా ఏంటంటే ఓ అర్జున ఈ బ్రహ్మాండం అంతా నేను తిప్పుతున్నాను అన్నారు ఎవరు శ్రీకృష్ణవరం రంగుల రాట్నం చూడండి రంగుల రాట్నం అని మీరు పేరు ఉంటారు ఉత్సవాల్లో అక్కడక్కడ ప్రదర్శిస్తుంటారండి దానికి ఇనప కడ్డీలు ఉంటాయి ఆ ఇనప కడ్డీల్లో కొయ్య బొమ్మలు ఉంటాయండి దానికి ఆ కొయ్య బొమ్మల మీద పిల్లలు ఎక్కి కూర్చుంటారు దానికి ఏదో టికెట్ ఉంటుందండి పది పైసలో ఇరవై పైసలో అది ఇచ్చి ఆ కొయ్య బొమ్మ మీద కూర్చుని కడ్డీ పట్టుకుంటాడు ఎవరు చిన్న పిల్లవాడు మధ్యలో ఒక ఆయన తిప్పుతుంటాడండి తిప్పుతుంటే ఈ ఇనప గడ్డీలన్నీ తిరుగుతుంటాయి గర్రని మంచి వేగంతో తిరుగుతాయి ఏ ఇది ఒక హాబీ ఎవరికి ముసలి వాళ్ళకి కాదు చిన్న పిల్లలకి అండి కనుక ఈ రంగుల రాట్టంలో ఒక పిల్లవాడు అట్లాగే పట్టుకుని కూర్చోడు గెర్రని తిరుగుతున్నాడు తిప్పుతున్నాడు మంచి స్పీడ్తో తిరుగుతున్నది ఒక పిల్లవాడికి అండి కళ్ళు తిరిగినాయి కళ్ళు తిరిగినాయి ఆ కడ్డీ వదిలేస్తే కింద పడి చస్తాడు పట్టుకుంటే కళ్ళు తిరుగుతున్నాయి ఏం చేయాలి ఒక్కటే ఉపాయం అండి ఏమిటి తెలిసినా ఆ తిప్పేవాడిని కేకయ్యాలి రేణ ఆయన తిప్పేవాడా డబ్బు పోయి శని పట్టిందిరా నాకు కొంచెం ఆపరాన ఆయన ఆపు అని ప్రార్థన చేయాలని ఇంకా వేరే దారి లేదు వాడు కనుక ఆపినాడా చక్కగా దిగిపోతాడండి వాడు చూచారు అదేవిధంగా శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ ఈ ఉపమానం చెప్పారు పద్దెనిమిదో అధ్యాయంలో సర్వభూ బ్రహ్మాండమంతైను కూడా ఈ కాలచక్రం ఈ కర్మచక్రం నేను తిప్పుతున్నాను చూడు సర్ తమేవ శరణం గచ్చా తిప్పేవారిని పట్టుకోండి ఈశ్వర సర్వభూతానాం వృద్ధేశే అర్జున తిష్టతి లాస్ట్ అధ్యాయంలో శ్లోకం ఉండేది అద్భుతమైనటువంటి శ్లోకం ఈశ్వర సర్వభూతానాం వృద్ధేశే అర్జున తిష్టతి భ్రామయన్ భ్రామయన్ ఐఎమ్ రివాల్వింగ్ తిప్పుతున్నాను ఈ కాలచక్రం కర్మచక్రం ఈ జీవులంతా దాంట్లో పడి తిరుగుతున్నారు వీళ్ళు ఇప్పుడు ఏం చేయాలి చెప్పండి ఈశ్వర సర్వభూతానాం వృద్ధేశే అర్జున తిష్టతి భ్రామయన్ సర్వభూతాని యంత్రారూఢాని మాయ యంత్రారూఢాని అంటే ఏమిటి ఈ రంగులు రాట్నం మోస్తారు అనమాట ఏం చేయాలి ఇప్పుడు కళ్ళు తిరుగుతున్నాయి కింద పడుతున్నారు దుఃఖపడబో దుఃఖం అనుభవిస్తున్నారు కింద పడబోతున్నారు ఏం చేయాలి చెప్పండి తమేవ శరణం గచ్చ తిప్పేవాడిని పట్టుకోండి శ్రీకృష్ణవర మాత ఉపదేశం చూడండి అర్జున తిప్పేవాడిని పట్టుకోవయా ఎవరు నేనే తమేవ శరణం గచ్చ సర్వభావే న భారత తత్ప్రసాదాత్ ప్రసాదం అంటే అనుగ్రహం చూచారా తత్ప్రసాదాత్ వారి యొక్క అనుగ్రహం చేత అవలీలుగా ఈ మాయను దాటవచ్చు తత్ప్రసాదాత్ పరాం శాంతి స్థానం ప్రాప్తి శాశ్వతం కనుక ఈ భక్తిని చిన్న చూపు చూడకూడదండి భక్తి చాలా తక్కువ మేమంత జ్ఞానం వాళ్ళంత దాసోహములు మేమంత సోహం అని ఎగిరిగిరి పడకూడదండి సార్ అనుభవం కలవాడు ఎవడు ఇటువంటి మాట మాట్లాడు తక్కువ అని చెప్పి భక్తిని చిన్న చూపు చూడరండి అది శంకర భగవత్పాదులు ఎవరు చెప్పండి అద్వైత భేరి మోగించినటువంటి వారు రెండవ వస్తువు లేదు అనేటువంటి ఆ అద్వైత మతాన్ని ప్రచారం చేసినటువంటి శంకర భగవత్పాదులు వారి జీవితం చూడండి ఎన్ని స్తోత్రాలు ఎన్ని స్తోత్రాలు ఎన్ని అష్టకాలు రాసినారండి దేవుణ్ణి ప్రార్థన చేస్తూ భక్తిలో ఎంత మునిగిపోయినా భజ గోవిందం భజ గోవిందం వారే కదా రాసింది శివానంద లహరి ఇటువంటి పుస్తకాలు భక్తి ప్రభావ భక్తిని చక్కగా ప్రోత్సహించినారు మరి వారు అద్వైతం కదా రెండవ వస్తువు లేదు కదా దేవుడు కూడా నేనే స్వరూపం అని చెప్పి అన్నవారు కదా మరి ఎందుకు ఈ విధంగా భక్తిని ప్రచారం చేశారు అది సహజం జరా భక్తి లేకపోతే జ్ఞానం కలగదండి అది భక్తియా జ్ఞానం ప్రజాయితే పోతే దత్తాత్రేయులు అనే పేరు మీరు విన్నారు కదండి ఎవరు దత్తాత్రేయులు దత్తాత్రేయులు ఎవరో తెలుసండి ఈ మానవుల యొక్క హయ్యెస్ట్ గ్రేడ్ మానవుల్లో కొన్ని గ్రేడ్స్ ఉన్నాయండి మొట్టమొదట బ్రహ్మచారి గృహస్థుడు వానప్రస్థుడు సన్యాసి ఆ సన్యాసుల్లో నాలుగు తరగతులు కుటీచకుడు బహుదకుడు హంస పరమహంస చూడు ఆ పరమహంస అనేది హయ్యెస్ట్ స్టేజీ ఆ పరమహంస పైన ఇంకొక స్టేజ్ ఉందండి ఏమిటది అవధూత అవధూత అనేది ఈ మానవ మానవ మానవులందరికంటే కూడా మహోన్నతమైనటువంటి స్థానాన్ని ఆక్రమించుకున్నవారు ఎవరు అవధూత వారు కేవలం దైవ భావంలో మునిగిపోతారండి ఇది ఈ ప్రపంచ భావన అంత ఎక్కువ ఉండదు వారికి చూడండి దత్తాత్రేయులు వారు దాంట్లో ప్రఖ్యాతి పొందిన వారు ఇది అవధూతం అటువంటి దత్తాత్రేయులు 
వారు ఒక గ్రంథం రాశారని దాని పేరు అవధూత గీత ఆ అవధూత గీతలో మొట్టమొదటి శ్లోకం ఏమిటి తెలుసండి ఈశ్వరానుగ్రహ దేవ పుంసామద్వైత వాసన అద్వైత వాసన అంటే సంస్కారం కలగాలంటే ఈశ్వరానుగ్రహం లేకపోతే కలగదు ఇంత అయిన హైయెస్ట్ పొజిషన్ ఆక్యుపై చేసుకునేటువంటి వారు అవధూత చక్రవర్తి ఈ భక్తి ఎంత చక్కగా ప్రోత్సహిస్తున్నారు చూడండి ఈశ్వరానుగ్రహాదేవ పుంసామద్వైత వాసన మహాభయ పరిత్రాణ ద్విత్రాణాపుపజాయతే కాబట్టి ఈ భక్తి అనేది చాలా ముఖ్యం శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ భక్తిని ప్రోత్సహిస్తూ ఈ భక్తి షట్కం ప్రారంభం చేసినారు ఈరోజు అక్షర పరబ్రహ్మ యోగం ఎనిమిదవ అధ్యాయం ప్రారంభం చేస్తున్నాను అక్షరం అనేటువంటి పదానికి అర్థం చెప్తున్నానండి అక్షరం క్షరం అంటే నశించేది అక్షరం అంటే శాశ్వతం భగవంతుని విశేషణాలో ఇది ఒకటండి అక్షరం అవ్యయం అవ్యయం అంటే నశించేది ఆ అంటే అవ్యయం శాశ్వతం ఎటర్నల్ క్షరం అంటే నశించేది పెరిషబుల్ అక్షరం ఇంపెరిషబుల్ నాశనము లేని వస్తువు ఒక్కటే ఉందండి ఈ ప్రపంచంలో తక్కినవన్నీ కూడా కాలగర్భంలో మీరు ఏదైనా చెప్పండి ఈ ప్రపంచంలో దృశ్య వస్తువు ఇట్ మస్ట్ ఫాల్ డౌన్ ఇన్ కోర్స్ ఆఫ్ టైం అది కాలగర్భంలో అన్నీ నశించిపోతాయి ఆఖరికి సూర్యుడు చంద్రుడు వీళ్ళు కూడా ప్రళయ కాలంలో కింద పడిపోతారని ఏమీ గుర్తుని చెప్పండి అన్నీ నశించిపోయినా ఒక్కటి నశింపదు సదేవ సౌమ్యేదమగ్రాసీత్ ఏకమేవాద్వితీయం బ్రహ్మ నేహ నానాస్తి కించన సత్ సత్ అంటే ఉనికి ఎగ్జిస్టెన్స్ అదండి దేవుడు దేవుడు అంటే ఏదో గుళ్ళో ఒక విగ్రహం మనమోస్తులు ఒక విగ్రహం పెట్టుకుని మనం పూజ చేస్తున్నాం ఇది సామాన్యమైనటువంటి స్థితి అండి ఎందుకంటే మన భక్తి అంతవరకే ఉన్నది మన ఏకాగ్రత అంతవరకే ఉన్నది కానీ వాస్తవంగా భగవంతుని యొక్క యథార్థ స్వరూపం మనం తెలుసుకోకపోతే ఎట్లా చెప్పండి వాట్స్ ది రియల్ నేచర్ ఆఫ్ గాడ్ ఈజ్ నాట్ లిమిటెడ్ విత్ ఇన్ ది ఫోర్ వాల్స్ ఈజ్ ఆల్ పర్వేడి బ్రహ్మాండమంతా వ్యాపించి నాశ రహితమైనటువంటి వస్తువు చూడండి కనుకనే శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ భగవంతుని యొక్క స్వరూపాన్ని ఈ అధ్యాయంలో వర్ణిస్తూ అక్షర పరబ్రహ్మం పరబ్రహ్మం అంటే దేవుడు ఎటువంటి వారు క్షరం లేనిటువంటి వాడు అక్షర ఇప్పుడు చూడండి చిన్నపిల్లలకి అక్షరాభ్యాసం అక్షరాభ్యాసం అనే చిన్నపిల్లలకి అక్షరాలు నేర్పుతారండి పలక బలపం ఇచ్చి రాయిస్తారు ఏం రాయిస్తారు చెప్పండి మొట్టమొదట ఓం నమ శివాయ సిద్ధం నమ ఇదండి మొట్టమొదట పలక మీద రాయించేది ఓం ఓం అంటే ఆ పరమాత్మ యొక్క నామధేయం మొట్టమొదట్లో భగవంతుని నామం వారికి ఉపదేశం చేస్తున్నారండి పిల్లవాడికి ఓనామాలు చూడండి ఓనామాలు అంటారే ఇదేనండి ఓనామాలని ప్రసిద్ధి గీతం దాని అర్థం ఏంటంటే ఓం నమ శివాయ అది సిద్ధం నమ మీరు చిన్నప్పుడు ఈ దైవ విద్యను మొదట్లోనే పెద్దలు వారికి నేర్పుతున్నారండి కానీ పోను 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 దైవం కూర్చున్నటువంటి విచారణే మర్చిపోతున్నారండి జనులు ప్రాపంచికమైనటువంటి విద్యలో పడిపోతున్నారు అసలు అక్షర విద్య మొట్టమొదటి నేర్పుతున్నారు చూడండి ఈ అక్షర విద్య అందరికీ వస్తుంది వంట పడుతున్నదా చెప్పండి ఇది ఏదో ఓనమాలు రాసుకోవటం తర్వాత ప్రాపంచిక విద్యలో పడిపోవటమే కానీ అక్షర స్వరూపమైనటువంటిది ఆ విద్యను వీడు ఏమైనా గ్రహిస్తున్నాడా చెప్పండి లేదు అది మనం తప్పకుండా గ్రహించాలని నాశ రహితమైనటువంటి పరమాత్మను కూర్చున్న నాలెడ్జ్ దైవమును కూర్చున్నటువంటి విద్య అన్ని విద్యల కంటే చాలా శ్రేష్టం అని ఇదివరకు శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ చెప్పినారు రేపు పదవ అధ్యాయం విభూతి యోగంలో కూడా చెప్తారు అర్జున ప్రపంచంలో ఎన్నో విద్యలు ఉన్నాయి అధ్యాత్మ విద్య విద్యానాం విద్యలన్నిట్లో అధ్యాత్మ విద్య సుపీరియర్ ది స్పిరిచువల్ నాలెడ్జ్ ఎందుకోనే మీరు అడగచ్చు తక్కిన విద్యల వల్ల అండి ఏదో ఈ జన్మలో ఏదో కొంత సంపాదన ఇటువంటివన్నీ కలగచ్చు కవిత్వాలు సాహిత్యం ఇవన్నీ కూడా కొంత చక్కగా కలగచ్చు కానీ మానవుడు మళ్ళా పుట్టకుండా ఉంటాడా జనన మరణ రూపమైన బంధనం ఎట్లా చదువుతుంది చెప్పండి ఇది చావులే నీ చదువు చదువవలయు అన్నాడు వేమన చావులేని చదువు చావు ఎన్నో చదువుతున్నారు చస్తున్నారు మళ్ళీ పుడుతున్నారు చూడండి ఏ విద్య మన్ని జనన మరణ రాహిత్యం కలుగు చేస్తుంది చెప్పండి అది ఆ విద్యను మనం నేర్చుకోవాలి అదే బ్రహ్మ విద్య దైవ విద్య అధ్యాత్మ విద్య ఇటువంటిది శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ అక్షర పరబ్రహ్మ యోగంలో చక్కగా బోధిస్తున్నారండి సరే అర్థమైంది కదా అక్షరం ఇప్పుడు ఎన్ని విద్యలైనా నేర్చుకున్నా ఏమండి భక్తి కనుక లేకపోతే దైవం మీద కనుక విశ్వాసం లేకపోతే ఆ విద్యల వల్ల పెద్ద ప్రయోజనం లేదు చూసారా షడంగాది వేదో ముఖే శాస్త్ర విద్య శంకర భగవత్పాదులు షడంగాది వేదో ముఖే శాస్త్ర విద్య కవిత్వాది గద్యం సుపద్యం కరోతి హరే రంగ్రి పద్మే మనస్సే నలగ్నం తతకిం 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 
ఏమండి మీరు అనేక విద్యలు నేర్చుకున్నారనుకోండి వేదములన్నీ కంఠస్థంగా వచ్చినాయనుకోండి భగవంతుని మీద భక్తి లేకపోతే ఏ లాభం అని అడుగుతున్నాడు నిలదీసి అడుగుతున్నాడు శంకరాచార్య చక్కని శ్లోకం మళ్ళీ చెప్తున్నాను షడంగాది వేదో ముఖే శాస్త్ర విద్య కవిత్వాది గద్యం సుపద్యం కరోతి హరే రంగ్రి పద్మే మనస్కే నలగ్నం తతక్కిం 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 అంటే వాట్ ఫర్ వాట్ ఫర్ అంత్యకాలంలో ఇది రక్షిస్తుందా మిమ్మల్ని అని అడుగుతున్నారు అండి కనుకే ఎన్ని చదువులు ఉన్నప్పటికీ నీ భక్తి గనక లేకపోతే నిజంగా అది సామాన్యమైనటువంటి స్థితే కానీ గొప్ప స్థితి కాదండి అది సరే చదువులు గొప్ప కాదు ఆ హృదయ పరిణామం హృదయంలో భగవంతుని చక్కగా ధ్యానించాలని ఒక భక్తిని మనం అలవాటు చేసుకోవాలండి సరే అది హృదయ విద్య అర్థమైందండి హృదయ విద్య అది నోటితో చెప్పే విద్య కాదండి హృదయంతో మాట్లాడేటువంటి విద్య చూడండి మీరు హృదయ విద్య అంటే ఏమిటని మీరు అడగవచ్చును చిన్న దృష్టాంతం చెప్తాను కుక్కకి అండి అన్నం పెట్టండి కుక్కకి అన్నం పెడితే అది దీవిస్తుందండి అన్నదాత సుఖీ భవ అంటుంది దేంతో నోటితో కాదు తోక తోక ఇట్లా ఇట్లా కదిలిస్తుందండి కుక్కకి అన్నం పెడితే ఎంత ఆనందపడుతుందండి అది తోకతో జవాబు చెప్తుంది అయ్యా అన్నం పెట్టిన వాళ్ళ సుఖంగా ఉండండి అని ఆనందం వ్యక్తం చేస్తుందండి సార్ అది హృదయ భాష ఇప్పుడు చిన్న తంటి పిల్లవాడు ఉన్నాడండి చిన్నవాడు చిన్న పిల్ల ఒక నెల రెండు నెలలు వాడికి వయసు అనుకోండి ఆకలైంది ఏమండి తల్లిని కేకయ్యాలి అమ్మా నాకు పాలిస్తావా అని అడుగుతాడా వాడికి నోరే లేదే భాష లేదే ఎట్లా అడుగుతాడు కెవ్వని ఏడుస్తాడు వాడు ఏడిచేటప్పటికి తల్లి పరిగెత్తుకొస్తుంది పాలిస్తుందండి చూసారా ఆ ఏడు పనేటువంటిది అది మామూలు భాష కాదండి హృదయ భాష హృదయంతో వాడు పిలుస్తున్నాడు నోటితో పిలవటం లేదు కనుక హృదయ భాష ఈ దైవ భాష ఉన్నచ్చుకోండి హృదయంతో మనం దేవుణ్ణి ప్రార్థన చేయాలంటే నోటితో చేయొచ్చు కానీ హృదయంతో అండి ప్రార్థన చేస్తే నిజంగా ఎంత గంభీరంగా ఉంటుందంటే చూసా ఆనాడు భీష్మాచార్యులు వారండి భీష్మాచార్యులు వారు శ్రీకృష్ణ పరమాత్మని స్తోత్రం చేస్తున్నారు ఏ శ్రీకృష్ణుని ఇంటికి అండి అప్పుడే ధర్మరాజు గారు వెళ్ళారండి శ్రీకృష్ణుని ఇంటికి వెళితే శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ ఇట్లా కూర్చున్నాడండి ధ్యానంలో కూర్చున్నాడు నిశ్చలంగా ధర్మరాజు గారికి ఆశ్చర్యం వేసి అందరూ కృష్ణుని ధ్యానం చేస్తుంటే కృష్ణుడు ఎవరిని ధ్యానం చేస్తున్నాడు అని సందేహం కలిగింది ధ్యానం అంతా అయిన తర్వాత కళ్ళు తెరుచుకున్నాడు కృష్ణుడు ధర్మరాజు గారు దండం పెట్టి ఎవరిని మేమంతా మిమ్మల్ని ధ్యానం చేస్తుంటే మీరు ఎవరిని ధ్యానం చేస్తున్నారు అని అంటే భీష్మాచార్యుడు వారు అంపశయ్య మీద ఉండి నన్ను స్తోత్రం చేస్తున్నాడు చక్కగా ఆలకిస్తున్నాను అన్నాడండి ఆయన భీష్మాచార్యుడు అంపశయ్య మీద ఉండి చక్కగా కృష్ణ స్తోత్రం చేస్తున్నాడు అది ఏకాగ్రంగా ఆలకిస్తున్నట్టండి ఈయన గారు చూసారు హృదయ భాష భీష్ముడు ఏ ఏ భాషతో స్తోత్రం చేశారు చెప్పండి ఆ అంపశయ్య మీద పండుకుని హృదయ భాష కాళహస్తిలో నుండి మా ఆశ్రమానికి ఉత్తర దేశం నుంచి ఒక సాధువు గారు వచ్చారండి సాధువు గారు యూపీ వారికి తెలుగు రాదు మాకు హిందీ వచ్చును కాబట్టి వారితో సం సంభాషణ చేస్తున్నామండి సంభాషణ చేస్తుంటే ఆ సాధువు గారు మధ్యలో ఒక ప్రశ్న అడిగాడు మహారాజ్ ఆప్కే ఆంధ్రప్రదేశ్కి ఎలో కిస్ భాష మే హస్తే అన్నారండి మీ ఆంధ్రప్రదేశ్ వాళ్ళు ఏ భాషలో నవ్వుతారో చెప్పండి అన్నాడు నాకేం అంతు పట్టలేదు నవ్వటానికి భాష ఏంటండి నాకు అర్థం కాక మళ్ళీ ఓ ప్రశ్న వేసా మహారాజ్ ఆప్కే ఉత్తరప్రదేశ్కి ఎలో కిస్ భాష మే రోతే అన్నానండి ఆ దెబ్బతో గమ్మని ఉన్నాడండి ఆయన చూసారా నవ్వుకి ఏడుపుకి భాష ఏంటంటే ఇది హృదయ భాష చూసా అది హిందువులు నవ్వినా మహమ్మదీయులు నవ్వినా క్రైస్తవులు నవ్వినా అంతా ఒకటేనండి ఆ భాష దైవ భాష కనుక మనం భగవంతునితో కాంటాక్ట్ పెట్టాలంటే నోటితో కాంటాక్ట్ పెట్టుకోవచ్చు కానీ హృదయం అనేది చాలా ముఖ్యమండి హృదయ భాష ఆ నిర్గుణ పరమాత్మను కానీ సగుణ పరమాత్మను కానీ చక్కగా హృదయంలో ధ్యానం చేసుకుంటే అంతకు మించినటువంటిది ఇంకోటి లేదండి ఈ భక్తి చేత ఏమవుతుందంటే అనేక జన్మార్జితమైన పాప సంకీలం ధ్వంసం అయిపోతుందండి సరే నిష్కామ కర్మ చేత భక్తి చేత పాపం ధ్వంసం అయిపోతుందండి ఎప్పుడు పాపం రహితం అయిపోయిందో హృదయం శుద్ధం అవుతుంది హృదయం శుద్ధం అయితే భగవానుడు కాచుకుంటాడండి దేనికి జ్ఞాన బీజం వేయటానికి ఆ జ్ఞానం అనేటువంటి విత్తనం మన హృదయ క్షేత్రంలో వేస్తారు చక్కగా ప్రవృద్ధి పొందుతుంది అప్పుడు విచారణ మొన్న ప్రహ్లాదుని కథ మీకు చెప్పాను కదండి ప్రహ్లాదుడు భక్తి మొట్టమొదటితో భక్తిని అలవాటు చేశాడు ఓం నమో నారాయణాయ కొంతకాలం అయిన తర్వాత భగవానుడు ప్రత్యక్షం ఈ వరం కోరుకోమంటే ఏమండి వీరేం కోరుకోకపోతే భగవానుడే వరం ఇచ్చినాడండి నాయన నీకు ఆత్మజ్ఞానం కలువుగాక నాచు వెంటనే ఇక జపమాల పక్కన పెట్టాడు ఓ హూయామాయ్ ఇది నేనెవరు నా స్వరూపం ఏమిటని చెప్పి చక్కగా చింత అది జ్ఞానం చూసారు కనుక ఈ భక్తిని కనుక మనం అలవాటు చేస్తే జ్ఞానం అనేది భగవానుడే మనకి అనుగ్రహిస్తాడు జ్ఞానం చేత మోక్షం అదే ఇప్పుడు శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ పరమా పరబ్రహ్మం యొక్క యథార్థ స్వరూపం ఏమిటో చెప్తున్నారండి అక్షర పరబ్రహ్మం అక్షరం అంటే నాశ రహితం చాలామందికి భగవంతుని యొక్క యథార్థ స్వరూపం తెలియదండి 
వారు ఏదో గుళ్ళో ఉన్నారు నాలుగు కోడల మధ్య ఉన్నారు ఇంట్లో పటం పటంలో ఉన్నారు అనుకు ఈ పటాలు ఈ గుళ్ళు ఇవన్నీ కూడా మన ప్రారంభ స్థితిలో ఉన్నవేనండి సరే భగవంతుని యొక్క వాస్తవ స్వరూపం మనం తెలుసుకోవాలండి హీస్ నాట్ లిమిటెడ్ అని నేను పదే పదే చెప్తున్నాను భగవంతుడు ఇప్పుడు మనం ఎట్లా ఒక చిన్న పరిమితమైనటువంటి ఆకారం కలిగి ఉన్నామో అట్లా కలి ఉండలేదండి అది సార్ అన్ని దేహాలు వారివేనండి బ్రహ్మాండంలో అణు అణువులో కూడా వ్యాపించి ఉన్నారండి సార్ నిరాకార నిర్గుణ పరబ్రహ్మాలు ఒక్క వస్తువు ఒక చిన్న అణువు కూడా వారు లేకుండా లేదండి అది మత్త పరతరం నాణ్యత్కించిదస్తి ధనంజయ మయి సర్వమిదం ప్రోతం సూత్రే మణిగణాయువ పుష్పమాల దాని మనడిత్రమాలో కాని దారం వలె వ్యాపించున్నారు దారం లేని పుష్పం దారం లేని మణి ఉండదండి సార్ అన్ని మణుల్లో కూడా కనుక స్త్రీలు కానీ పురుషులు కానీ రాక్షసులు కానీ దేవతలు కానీ జంతువులు కానీ క్రిమికేటుగా దాని ఇవన్నీ కూడా పుష్పాలండి సార్ ఈ పుష్పముల్లో దారం వలె వ్యాపించి బ్రహ్మసూత్రం ఆ దైవం వ్యాపించున్నారు ఇంకా దేవుడు లేని చోట ఎక్కడ చెప్పండి మరి పాపం ఎందుకు చేస్తున్నాడు వాడు చెప్పండి ఒకటి పాపం చేసినాడంటే దైవం మీద అవిశ్వాసం అర్థమైందండి ఒకటి పాపం చేసి దేవుడి మీద కనుక విశ్వాసం ఉంటే హౌ కెన్ హీ కమిట్ సిన్ వెన్ దెర్ ఈస్ గాడ్ బై హిస్ సైడ్ హౌ కెన్ హీ కమిట్ సిన్ విట్నెస్ గా చూస్తున్నాడండి అందరి యొక్క హృదయంలో సర్వధీ సాక్షి భూతం సర్వధీ సాక్షి భూతం అందరి యొక్క హృదయంలో ధీ బుద్ధుల్ని జాగ్రత్తగా చూస్తున్నాడండి సాక్షి భూతంగా మరి పాపం ఎట్లా చేయగలరు ఓ చిన్న దృష్టాంతం చెప్పి నేను గీతలో ప్రవేశిస్తున్నాను ఒక ఆశ్రమంలో గురువు గారు ఉన్నారండి పది మంది శిష్యులు ఉన్నారండి నెల రోజుల నుంచి ఒకే బోధ అండి ఒకే బోధ పది మందిని కూర్చోబెట్టి కంఠశ్రోట్స్తో చెప్తున్నాడండి నాయనారా భగవంతుడు సర్వవ్యాపి బ్రహ్మాండమంతా వ్యాపించున్నారో వారు లేని చోటు లేదు అణు అణువులో వ్యాపించున్నారనే బోధ నెల రోజులు చెప్పాడండి ఎవరు గురువు గారు పది మంది శిష్యులు బాగా విన్నారు నెల రోజులు పూర్తయిన తర్వాత ఎగ్జామినేషన్ పరీక్ష పెట్టాలనుకున్నాడు నేను చెప్పిన బోధ జీర్ణమైందా వీళ్ళకని నాయనారా మీకు అంతా వంట పట్టిందా మీ చెప్పింది బాగా అనుభవానికి వచ్చిందా తెలిసిందా భగవంతుని స్వరూపం అంటే అందరూ బాగా చెప్పి రిప్లై ఇచ్చేశారు నేను మాకు బాగా తెలిసింది దైవ స్వరూపం అని పరీక్ష చేస్తాను జాగ్రత్త అని పది అరటి పళ్ళు తెప్పించాడండి పది అరటి పళ్ళు తెప్పించి పది మంది శిష్యులకి ఒక్కొక్క అరటి పండు ఇచ్చాడండి ఎవరు గురువు గారు ప్రశ్న క్వశ్చన్ ఏమిటి తెలిసిన ఇది పరీక్ష ఈ అరటి పండు మీ ఇళ్ళకి తీసుకోండి మీ మీ ఇళ్ళకి తీసుకోండి ఈ అరటి పండు ఎవరు లేకుండా తినండి మళ్ళీ సాయం ఇది పొద్దున్న చెప్పాడండి ఈ విషయం సాయంత్రం మళ్ళీ తిరిగి రాండి అందరూ మీ ఇండ్లకు వెళ్ళండి ఎవరు చూడకుండా తినాలి అదండి క్వశ్చన్ పది మంది వారు వారి ఇళ్ళకు పోయినారండి మొదటి శిష్యుడు వారి ఇంటికి పోయి గురువు గారి ప్రశ్న ఏమిటి ఎవరు చూడకుండా తినమన్నారు కదా ఇంట్లో అందరూ ఉన్నారే చూస్తుంటే ఎట్లా తిని ఒక గదిలో దూరాడండి దూరి తలుపు వేసేశాడు అలిఘర్ తాళం వేశాడు ఎవరు రాకుండా ఎవరు లేరు గురువు గారి ప్రశ్న సాల్వ్ చేయాలి అని చెప్పి పండు తినేశాడండి అరటి పండు ఎవరు చూడకుండా తినమన్నాడు కదా ఇక రెండవ శిష్యుడు ఇంకా కొంచెం వ్యక్తిడి తెలివి ఎక్కువ ఉందండి వారికి వాడు వాడి ఇంట్లోకి వెళ్ళి ఏమండి గదిలో తలుపు వేసి తినబోతుంటే చీమలు కనిపించిన నేను చీమలు గురి గురి చీమలు చూస్తుంటే నేను ఎట్లా తినేది ఎవరు చూడకుండా తినమన్నాడు కదా మరి తడిగుడ్డ తెచ్చి చీమలన్నిటినీ అద్దె బయట పారేశాడండి వాడు ఎవరు లేరని చెప్పి స్వాహ తినేశాడు మూడవ శిష్యుడు ఇంకా కొంచెం తెలివి గలవాడు ఈ నేల మీద ఎవడో ఒకటి చూస్తూనే ఉంటాడని కొండెక్కాడండి వాడు ఎక్కి అక్కడ పక్షులు గిచ్చులు ఉంటే అన్నిటినీ తరివేశాడు ఎవరు చూడకూడదుగా తరివేసి స్వాహ తినేశాడు వాడు నాలుగవ శిష్యుడు ఇంకా కొంచెం తెలివి నీళ్లలో దిగాడండి ఎందుకంటే బయట ఎవడో ఒకటి చూస్తూనే ఉంటాడు నీళ్లలో దిగి ముక్కు మోసుకుని అరటి పండు వచ్చి తినేశాడండి వాడు ఈ విధంగా అందరు శిష్యులు ఏ వారు అరటి పండు ఎవరు చూడకుండా అయితే సాయంత్రం వచ్చేశారండి అందరు పది మంది నిలబడ్డారు నాయలారా క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చేశారు బ్రహ్మాండంగా ఆన్సర్ చేశారు అందరు నువ్వెక్కడ తిన్నావు నువ్వు ఎక్కడ తిన్నావు ఎవరు చూడలేదు స్వామి అధికార తాళం వేసినాను స్వామి చీమలు కూడా చూడలేదు స్వామి పక్షులు చూడ ఈ విధంగా ఏమంటే చేపలు కూడా చూడకుండా నీళ్ళ ఈ విధంగా ఒక్కొక్కరు చెప్తుంటే లాస్ట్ వాడి శిష్యుడు అండి తినలేదండి పండు తినకుండా చేత్తో తెచ్చాడండి వాడు చేత్తో పట్టుకు తెచ్చాడు వాడు ఏమిరా క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చేయమంటే ఇట్లా చేసేమేంటి ఎవరు చూడకుండా పండు తినమంటే ఎందుకు తినకుండా నువ్వు వచ్చినావు అంటే స్వామి నెల రోజుల నుంచి కంఠశ్రోటతో మీరు చెప్తున్నారు భగవంతుడు అంతట వ్యాపించి ఉన్నాడని అణు అణువులో ఉన్నాడని చెప్తున్నారే మరి దేవుడు చూస్తుంటే నేను అట్టా తినేది అన్నాడండి వాడు దేవుడు చూస్తుంటే నేను అట్టా తెంచ తినకుండా తెచ్చాను పండు అన్నాడండి వాడు అప్పుడు గురువు గారు ఓ వీడొక్కడు నా బోధ జీర్ణం చేసుకున్నాడు మీ తొమ్మిది మంది అరటి పళ్ళ కోసం పుట్టారా మీరంతా మోక్షం కోసం కాదు ఎంత చక్కగా సాల్వ్ చేసినాడో వీడు కనుక పాపం పాపం అనేది ఎట్లా చేస్తాడు వాడు చెప్పండి పోలీసు వాడు పక్కన ఉంటే ఎవడైనా దొంగతనం చేస్తాడా చెప్పండి అదేవిధంగా
కనుక కేవలం దే గుళ్ళోనే దేవుడు ఉన్నాడని అనుకోబాకండి హీఈస్ నాట్ ఓన్లీ ఇన్ ది టెంపుల్ బట్ అవుట్ సైడ్ ఆల్సో హీఈస్ ఆల్ పర్వేడి అని శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ అక్షర పరబ్రహ్మ యోగాన్ని మొదలు పెడుతున్నారండి ఈ అధ్యాయంలో ఉన్న విశేషం ఏమిటంటే మొట్టమొదట కృష్ణుడు చెప్పలేదు అనుకో శిష్యుడైనటువంటి అర్జునుడికి తీవ్రమైన ఉత్సాహం కలిగిపోయిందండి జిజ్ఞాస జిజ్ఞాస అంటే ఇన్క్విజిటివ్నెస్ టు నో హూ ఈస్ గాడ్ దేవుడు ఎవరో తెలుసుకోవాలనే క్యూరియాసిటీ ఎక్కువగా ఉందండి ఎవరికి అర్జున్ గారికి అందువల్ల గురు అయినటువంటి కృష్ణుడిని ప్రశ్నలు అడుగుతున్నాడు సామాన్యంగా ఒక శిష్యుడికి ఏదైనా జిజ్ఞాస కలిగితే ఒక ప్రశ్న అడుగుతాడు ఇంకా కొంచెం తీవ్రమైన అభిలాష కలిగితే రెండు అడుగుతాడు కానీ అర్జునుడికి ఎంత తీవ్రమైనటువంటి అభిలాష ఉన్నదంటే భగవంతుని తెలుసుకోవాలని ఏడు ప్రశ్నలు అడిగాదండి ఒక్కసారి ఏడు ప్రశ్నలు సెవెన్ క్వశ్చన్స్ ఎట్ రాండం అది ఆ క్వశ్చన్స్ అన్నిటిని అన్నిటికీ శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ సమాధానం చెప్తారు కానీ అన్ని రిప్లైస్ విచారణ చేయడానికి ఇక్కడ అవకాశం చాలా తక్కువగా ఉంది మొదటి ప్రశ్న చివరి ప్రశ్న ఈ ఏడు ప్రశ్నలు ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అండ్ లాస్ట్ క్వశ్చన్ చాలా అద్భుతంగా ఉంటాయి వాటిని గురించి మనం విచారణ చేస్తాం మొట్టమొదటి ప్రశ్న కిమ్ అర్థమైందండి సామాన్యంగా గురు శిష్యులు అక్కడక్కడ ఉంటారండి గురువు వారి యొక్క క్వాలిఫికేషన్ ఏమిటో తెలుసండి అనుభూతి అది ఎక్స్పీరియన్స్ ఈజ్ ది క్వాలిఫికేషన్ ఆఫ్ ది మాస్టర్ వారు విషయములను చక్కగా అనుభవంలోకి తీసుకొచ్చి దాన్ని శిష్యునికి చెప్తూ ఉండాలి అది గురువు యొక్క ఇది శిష్యుని యొక్క క్వాలిఫికేషన్ ఏమిటి తెలుసండి గురువు చెప్పింది చక్కగా గ్రహించడం గ్రహించింది ఆచరణలో పెట్టడం గ్రహణ శక్తి ధారణ శక్తి రెండు ఉండాలి శిష్యుడికి ఈ రెండు కనుక లేకపోతే శిష్యుడికి గురువు కష్టపడి చెప్పినప్పుడు ఈయన వృధా అయిపోతుందండి సరే బధిర శంఖారావు అర్థమైందండి బధిర అంటే ఏమిటి చెమిటి వాడు చెమిటి వాడి దగ్గర ఒక ఆయన శంఖం ఊదేట శంఖం ఊదితే వాడు అడుగుతున్నాడు ఏమయ్యా ఎముకను ఎందుకు కోరుకుతావు అని అడిగాటండి వాడు శంఖమును వాడికి తెలిస్తేగా వాడికి వినిపించదండి శబ్దం అంచేత అదేవిధంగా బధిర శంఖారావు కష్టపడి గురువు గారు చెప్పారు కానీ వాడు హృదయంలో ప్రవేశిస్తాయి క్వాలిఫికేషన్ లేదు అర్హత లేదండి అది కనుక వివేకం అనేటువంటిది వైరాగ్యం అనేది శిష్యునికి ప్రథమ లక్షణం తీవ్రమైనటువంటి వైరాగ్యం ఈ ప్రాపంచిక వస్తువుల మీద విరాగం కలగాలి రెండవది దేవుణ్ణి తెలుసుకోవాలని తీవ్రమైనటువంటి అపేక్ష కలగాలి ఈ రెండు కంబైన్ అయినప్పుడు శిష్యుని కండి అద్భుతమైనటువంటి క్వాలిఫికేషన్స్ వస్తాయండి ఇప్పుడు అర్జునుడు అటువంటి వారండి తీవ్రమైనటువంటి వైరాగ్యం వారికి మొదట్లోనే కలిగింది ఏమండి మీకట్ట తెలుసుకుని అడుగుతారేమో వారు మొదటి అధ్యాయంలో ఏం చెప్పారు చూడండి నకాంక్షే విజయం కృష్ణ న చ రాజ్యం సుఖాని చిన్నో రాజ్యే న గోవింద కిం భోగైర్జీవితైన కృష్ణ నాకు రాజ్యం వద్దు నువ్వు విజయం వద్దు భోగాలు వద్దు సబ్ ఇదండి వైరాగ్యం ప్రపంచాన్ని అంతా తృణీకరించాడు వారి మనస్సు ఇంక ఎక్కడికి పోతుంది చెప్పండి బహిర్ముఖంగా పోకపోతే ఇంకో ఒక్కటేనండి సైడ్ ఏమిటి అంతర్ముఖం అందువల్ల అర్జునుడి గారికి చక్కని అర్హత ఉన్నది కృష్ణుడి గారికి అర్హత దాని విషయం ఇంకా అనుకోవాల్సిన పని లేదు ఎందుకంటే అవతార మూర్తి ఈ జామ్ని పుట్టి అంటే నామినిషియన్ సర్వజ్ఞుడు సర్వశక్తిమంతుడు అయినటువంటి మాస్టర్ గారు దొరికారు ఎవరు ఉపాధ్యాయుడు ఇక శిష్యుడు అయినటువంటి వారి యొక్క అర్హతలన్నీ మీకు ఇప్పుడే చెప్పినాను ఏమండి వారికి తీవ్రమైన వైరాగ్యము వివేకము ఈ వివేకం అనేది చాలా ముఖ్యమండి నేను అప్పుడప్పుడు చెప్తుంటాను డిస్క్రిమినేషన్ ఏది మంచిది ఏది చెడ్డది డిఫరెన్షియేట్ చేసేటువంటి తెలివి అది చాలా ముఖ్యం అండి కామన్ సెన్స్ అంటారు ఇంగ్లీష్లో అది లేకపోతే అండి గురువు చెప్పింది చక్కగా గ్రహించడానికి వీలు పడదండి అది ఒక ఆశ్రమంలో అండి గురువు గారు ఉన్నారండి అక్కడ కొత్తగా ఒక శిష్యుడు ఎవరో ఒక ఆయన శిష్యుడో ఎవడో వచ్చాడండి వచ్చి స్వామి నేను చాలా పుస్తకాలు చదివాను ఆధ్యాత్మిక గ్రంథాలు ఏ పుస్తకం చూసినా ప్రాణాయామం ప్రాణాయామం అని చెప్పి ఉంటున్నది నాకేం అంతు పట్టలేదు అర్థం కావటం లేదు తమ వంటి మహానుభావుల దగ్గర నేర్చుకోవాలని చెప్పి వచ్చాను ప్రాణాయామం దయచేసి బోధించండి అన్నాడు గురువు అన్నారు నాయన ప్రాణాయామం అంటే శ్వాసకి సంబంధించింది ఏ లంగ్స్ నేను చెప్పినట్టు కనుక నువ్వు చేయకపోతే నీ లంగ్స్ చెడితే నా మీద అప్రతిష్ట వస్తుంది అంచేత నువ్వు నేను చెప్పినట్టు చేస్తావో లేదు నువ్వు ఎవడో కొత్తవాడు నాకు తెలియదు ఈ ప్రాణాయామం అనేది అందరికీ బోధించకూడదు మరి నీ విషయం ఏమిటో నాకు పరిచయం లేదు కాబట్టి నేను చెప్పను అన్నాడండి ఎవరు గురువుగా వీడన్నాడు స్వామి అటువంటిది ఏమి అనుకోబాకండి మీరు ఏ విధంగా చెప్తే తూచా తప్పకుండా ఆ విధంగా నేను ఆచరిస్తాను దయచేసి బోధించండి నమ్మండి నన్ను అన్నాడండి గురువు గారి కొంత విశ్వాసం కలిగింది వాడి మీద రావయ్య కూర్చో ఎదురుకుండా కూర్చో అన్నాడు గురువు గారు ఏం చెప్ప ప్రాణాయామం చెప్పమన్నాడు కదండి ప్రాణాయామం బోధిస్తున్నాడు ముక్కు పట్టుకో అన్నాడండి ఎవరు గురువు గారు వెంటనే శిష్యుడికి ఒక సందేహం వచ్చిందండి ముక్కు పట్టుకో అంటే ఎవరి ముక్కు ఇక్కడ రెండు ముక్కులు ఉన్నాయి గురువు గారి ముక్కు ఉంది నా ముక్కు ఉంది మరి ఇదేని పట్టుకోవాలి మరి ముక్కు పట్టుకొని జనరల్ గా చెప్పేశాడు ఆయన ఆలోచిస్తున్నాడు ఆలు అనవసరంగా నా ముక్కు ఎందుకు చెడగొట్టాలని గురువు ముక్కు పట్టాడండి వాడు గురువు వదులు వదులు
ఇటువంటి వాళ్ళు శిష్యులు ఉంటే గుర్ర లేకపోతే కామన్ సెన్స్ లేకపోతే ఎంత బాధ చెప్పండి గురువు గారికి కానీ ఇక్కడ గురు శిష్యుల యొక్క కాంబినేషన్ ఎంత అద్భుతంగా ఉందంటే అను అవతారమూర్తి అయినటువంటి గురువు గారు అర్హత కలిగినటువంటి శిష్యుడు గారు నర నారాయణుల యొక్క కాంబినేషన్ అండి సార్ కనుక వారిద్దరి యొక్క కాంబినేషన్ మన పంట పండిందండి మధ్యలో అద్భుతమైనటువంటి బోధ లోకానికి అంత వెదజల్లేసినారు మమూక్షులందరూ తరించడానికి తీవ్రమైనటువంటి భక్తితో అర్జునుడికి ఎంత తీవ్రమైనటువంటి భక్తి ఉన్నదో శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ అంత ఉత్సాహంగా చెప్తున్నారండి మిషన్ ఇప్పుడు అర్జునుడు మొత్తటి ప్రశ్న వినండి కిం తద్ బ్రహ్మ కిమధ్యాత్మం కిం కర్మ పురుషోత్తమ అది భూతంచ కిం ప్రోక్తమ దైవం కిముచ్చతే ఈ విధంగా ఏడు ప్రశ్నలు అడుగుతారు లాస్ట్ అండి ప్రయాణ కాలే చం నియతాత్మభి రెండు అద్భుతమైన ప్రశ్న మొదటిది చివరిది విచారం చేస్తాం సమయం లేదు కాబట్టి మొదటి ప్రశ్న ఏమిటి కిం తద్ బ్రహ్మ కృష్ణ దేవుడు అంటే ఎవరో చెప్పండి హూ ఈజ్ గాడ్ చూడండి దేవుడు అంటే అందరికీ సరైనటువంటి పరిచయం లేదండి అది ఏదో ఒక స్వరూపం అని చెప్పి అనుకుంటారు కానీ కృష్ణ పరమాత్మ దానికి రిప్లై చూడండి ఎంత గంభీరంగా చెప్తున్నారు అక్షరం బ్రహ్మ పరమం ఫినిష్ అంతే ఆ ఒక్కటేనండి రిప్లై ఇంకా పెద్దగా చెప్పలేదు అక్షరం బ్రహ్మ పరమం అర్జునుడి ప్రశ్న ఏమి చెప్పండి దేవుడు అంటే ఎవరు కృష్ణుడు ఏం చెప్పినారు అక్షరం క్షరం అంటే నశించేది అక్షరం అంటే పర్మినెంట్ అది ప్రపంచంలో అనేకమైన వస్తువులు ఉన్నాయి కానీ కాలగర్భంలో అన్నీ కూడా నాశనం అయిపోతున్నాయి ఒక్క వస్తువు మాత్రం ఉన్నది దాని పేరు ఎగ్జిస్టెన్స్ అంటారు సత్ సత్ చిత్త ఆనందం ఎగ్జిస్టెన్స్ నాలెడ్జ్ అండ్ బ్లిస్ ఇది సచ్చిదానందం ఇది మాత్రం శాశ్వతం అదే భగవంతుని యొక్క స్వరూపం ఎంత చక్కగా చెప్పి కనుక ఈ విషయం తెలిసిన వాడు ఇంకా సచ్చిదానందం బ్రహ్మాండమంతా వ్యాపించి నాశరహితమైనటువంటి వస్తువు విషయం తెలిసినప్పుడు ఇంకా ఒక ప్రాణిని ఎట్లా బాధ చేస్తాడు చెప్పండి ప్రాణిని వాడు వేరుగా లేదండి ఆ విశ్వరూపంలో వారు కూడా ఒక అవయవం వారు కూడా ఒక అంగం మరి ప్రేమ దయ కరుణ పొంగి పొరుతుందని ఈ విషయం కనుక జీర్ణమైతే భగవంతుడు ఆశరహితుడు సర్వవ్యాపకుడు అనేటువంటి విషయం కనుక చక్కగా తెలిస్తే ఇక ఏ ప్రాణికి మానవుడు బాధ చేయడండి అది చాలా కనుక శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ ఇంత జనరల్గా చెప్పేసినాడు చూడండి అక్షరం బ్రహ్మ పరమం భగవంతుని యొక్క స్వరూపం తెలుసుకుంటే ఏం ప్రయోజనం అని మీరు అనుకోవచ్చు అది సర్వత్ర వ్యాపించి ఉన్నాడు అని చెప్పి తెలిసినప్పుడు చూడండి ఈ మొరాలిటీ చాలా అద్భుతం క్యారెక్టర్ బిల్డింగ్ ఇది చాలా చక్కగా వారికి కలుగుతుందండి అది అందుచేత ప్రేమ దయ కరుణ పరోపకారం దాన ధర్మం ఇవన్నీ కూడా విరివిగా చేస్తాడండి ఎందుకంటే వారికి చేసిన ఉపకారం భగవంతునికి చేసినట్టే చూచారా నరుడికి చేసిన ఉపకారం నారాయణుడికి చేసినట్టే అని చెప్పి అనుకుంటాడు ఇప్పుడు చూడండి ఓ బీదవాడు బీదవాడు అని చెప్పి అనుకోడు దరిద్ర నారాయణుడు చూడండి దరిద్ర నారాయణుడు అని చెప్పి వారికి ఒక ముద్ద అన్నం పెడతాడు దైవభావంతో చేస్తాడు కనుక విశ్వమంతా నువ్వు భగవంతుని యొక్క స్వరూపం అని చెప్పి తెలిసినప్పుడు ఇక జీవితం అంత పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుందన్నది ఏ ఏ విధమైనటువంటి పాపం లవలేశం కూడా దాంట్లో ఉండదన్నది కనుక శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ చెప్పినటువంటి ఆ భావాన్ని నిత్య జీవితంలో మనం ఆచరణ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఇన్ అవర్ ఎవ్రీడే లైఫ్ అది నిత్య జీవితంలో దాన్ని వ్యవహారంలో తీసుకురావటానికి ప్రయత్నం చేయాలన్నది అప్పుడు మాత్రమే శాంతి సుఖము ఆనందము మానవుడికి కలుగుతాయి అది లేకపోతేనండి వాడు వేరు వీడు వేరు ఆ జాతి వేరు ఈ జాతి వేరు ఆ కులం వేరు ఈ కులం వేరు గోడలు గోడలు కట్టుకుని జనులు బాధపడుతున్నారండి ఇప్పుడు చూడండి ఈ దుఃఖానికి ఈ వైరానికి ఈ ద్వేషానికి కారణం ఏంటండి రవీంద్రనాథ్ ట్యాగోర్ వారి పేరు మీరు వినుంటారు నోబెల్ ప్రైజ్ వచ్చిందండి మన భారతదేశంలో ఇంతవరకు ఇద్దరికి వచ్చిందండి నోబెల్ ప్రైజ్ ఈ ట్యాగోర్ గారికి సాహిత్యంలో వచ్చింది సివి రామన్ అని వారికి కెమిస్ట్రీ రసాయన శాస్త్రంలో వారికి వచ్చిందండి ఈ ట్యాగోర్ గారికి ఎందుకు వచ్చిందంటే నోబెల్ ప్రైజ్ వారు ఒక అమూల్యమైన గ్రంథం రాసినారండి దాని పేరు గీతాంజలి చూడండి గీతాంజలి అది ఎంత అద్భుతంగా ఉందంటే దాంట్లో ఒక విషయం దేవుణ్ణి గుర్చి వర్ణిస్తున్నాడండి ఎవరు ట్యాగోర్ గారు చూడండి ఆ భగవంతుని యొక్క అయితే అది ఇంగ్లీష్లో ఉంది తెలుగులో చెప్తాను ఇంగ్లీష్లో కూడా చెప్తాను వేర్ ది మైండ్ ఈజ్ వితౌట్ ఫియర్ అంటాడు చూడండి వేర్ ది మైండ్ ఈజ్ వితౌట్ ఫియర్ ఆ భగవంతుని యొక్క స్థానంలో ఎట్లా ఉంటుందంటే భయమే లేదండి ఎందుకు భయం ఎప్పుడు వస్తుంది చూసిన ద్వితీయాద్వయ భయం భవతి అంటాడు ఉపనిషత్ రెండవ వస్తువు ఉంటే భయం కలుగుతుంది అక్కడ రెండవ వస్తువు ఎక్కడ సత్ సత్ అంటే ఒకటే సత్ కంటే వేరుగా ఏదన్నా వస్తువు ఉంటే అసత్ అసత్ అంటే లేని దాంతో సమానం దేర్ ఫార్ ఒక్కటే వస్తువు అద్వైతం అక్కడ చూడు భయ భయం ఎందుకు ఉంటుందండి చూడు వేర్ ది మైండ్ ఈజ్ వితౌట్ ఫియర్ అండ్ ది హెడ్ ఈజ్ హెల్ హై వేర్ ది మైండ్ హెస్ నాట్ బీన్ బ్రోకెన్ అప్ ఇన్ టు ఫ్రాగ్మెంట్స్ బై నారో డొమెస్టిక్ వాస్ అన్నట్టు ఎక్కడ మనస్సు చిన్న చిన్న గోడలు కట్టుకుని నాశనం కాలేదు అన్నట్టు చూడండి 
డొమెస్టిక్ వాల్స్ అంటే ఇది చిన్న చిన్న గోడలు చూడండి ఈ భిన్నత్వం ఇది వేరు అది వేరు అనేటువంటిది కట్టుకుని నాశనం అయిపోతున్నారు జనులు చూడండి భేదం వారి మీద ద్వేషం వీడి మీద వైరం వీడి మీద ఎందుకు గోడలు కట్టుకున్నారు మనిషికి మనిషికి మధ్య గోడ ఉంటే ఇంక ఎట్లా చెప్పండి అది కనుక ఆ పరమాత్మ యొక్క స్వరూపం ఎటువంటిది అంటే వేర్ ది మైండ్ హ్యాస్ నాట్ బీన్ బ్రోకెన్ అప్ ఇన్ టు ఫ్రాగ్మెంట్స్ బై నారో డొమెస్టిక్ వాల్స్ వేర్ ది క్లియర్ స్ట్రీమ్ ఆఫ్ రీజన్ హ్యాస్ నాట్ లాస్ట్ ఇట్స్ వే ఇన్ టు ది డ్రీరీ డిజర్ట్ స్టాండ్ ఆఫ్ దట్ హ్యాబిట్ into that heaven of freedom o oh father let my country away annadu atvanti divyamaina atvanti aa daivasthanam loki ma desheelu praveshinchu gaaka antadu chudu let my country away kadi enta chakkane definition o chudandi adi chinna chinna pari chinna chinna vishayalu akade sankuchitamaina bhavalu cheppaledandi విశాలమైన bhav adhe shri krishna paramatma ikkada cheptunnaru aksharam brahma paramam చూడండి మొదటి క్వశ్చన్ సాల్వ్ అయిపోయింది ఇక చూడండి భగవంతుడు చిన్న లిమిటెడ్ అని చెప్పి మనం ఎప్పుడు అనుకోకుండా ఏమండి ఎప్పుడు ధ్యానం చేసినప్పటికీ బ్రహ్మాండమంతా వ్యాపించున్నాడు అనేటువంటి భావన మన మనస్సులోకి రావాలి చూడ అది వ్యవహారంలో కూడా అట్లాగే ఉండాలండి చూడు వ్యవహారంలో ఈ భేదం ఇవన్నీ చూసినామంటే అన్ని అవకతవకలుగా ఉంటుంది నిష్కామ కర్మం చేయటానికి మహా కష్టం అండి చూడ భేదం అనేటువంటిది లేకుండా చూడండి అభేద దర్శనం మోక్ష సంసారో భేద దర్శనం శంకరాచార్యులు వారు వేదాంత డిండిము వేదాంత డిండిమ అనే పుస్తకంలో అండి అభేద దర్శనం మోక్ష సంసారో భేద దర్శనం భిన్నత్వం అని ఉంటే వాడి మీద ద్వేషము వాడి మీద అపకారము ఇవన్నీ కలుగుతాయండి యస్మిన్ సర్వాణి భూతాని ఆత్మై వాభూద్వయానత తత్రకో మోహక్కశ్యోక ఏకత్వం అనుపశ్యత బ్రహ్మాండమంతా ఒకటే వస్తువు తెలిసిన వాడికి కోపం ఎక్కడా అసూ ఎక్కడా అని చెప్పి ఈశావాస్య ఉపనిషత్కారుడు చక్కగా ప్రశ్న వేశాడు అండి కనుక ఇప్పుడు మొదటి ప్రశ్న సాల్వ్ అయిపోయింది ఇక రెండవ ప్రశ్న ఏమిటి చెప్పండి ప్రయాణ కాలేత్మీ అర్జున్ అడుగుతున్నాడు ప్రయాణం ఈ పదం ఎంత చక్కగా ఉందో చూడండి సామాన్యంగా ప్రయాణం అంటే ఏమిటి చెప్పండి బస్సు ప్రయాణం రైలు ప్రయాణం విమాన ప్రయాణం ఇట్లా పోతుంటారు కదా ఆ ప్రయాణం పోయేటప్పుడు ఏం చేస్తారు కొంచెం చెప్పండి ఏం చేస్తారు తెలిసిన ప్రయాణానికి ముందుగానే సామాను అంతా సర్దుకుంటారు కదండి ఎప్పుడో మధ్యాహ్నం రైలు బయలుదేరుతున్న వాళ్ళు పొద్దున్న నుంచే వాడు సామాను సర్దుకుంటాడు రేపు ప్రయాణం అయితే ఈ రోజే ఏం తీసుకుపోవాలను వెంట అని చెప్పి అన్ని చూసుకుంటూ ఉంటాడు చూసారు ప్రయాణం యొక్క లక్షణం ఏమిటంటే ప్రయాణానికి ముందుగా హీ విల్ బి ప్రిపేర్డ్ చూడండి అదేవిధంగా దీర్ఘ ప్రయాణం ఒకటి ఉన్నదండి ఆ విషయం అందరూ మర్చిపోతున్నారండి ఈ ప్రయాణ విషయం కంప్లీట్గా మర్చిపోతున్నారు ఇక ప్రయాణం అనేది లేదు ఎల్లప్పుడూ ఇక్కడే పర్మినెంట్ నా ఐఎమ్ పర్మినెంట్ మై బాడీ ఈస్ పర్మినెంట్ మై వైఫ్ ఈస్ పర్మినెంట్ మై చిల్డ్రన్ ఆర్ పర్మినెంట్ ఈ విధంగానండి అజ్ఞానం చేత మానవుడు శాశ్వతంగా ఈ శరీరంతో ఉంటా ఎంతకాలం అంటాడు చెప్పండి చెప్పండి మీరే చెప్పండి నూరేళ్ళు నూరేళ్ళు అని చెప్తారే కానీ ఇప్పుడు నూరు ఎక్కడున్నారండి మన భారతదేశంలో యావరేజ్ వయసు చూస్తే చాలా తక్కువ అండి ఇంకా రష్యాలో ఏదో కొంచెం ఎక్కువ బతుకుతున్నారేవి కానీ భారతదేశంలో చాలా తక్కువ అండి నూరు కానీ శతమానం భవతి ఆశీర్వాదాలు చేస్తుంటారు అక్షంతలు వేసి పురోహితులు పెళ్ళిళ్ళు కానీ అయ్యా నూరేళ్ళు బతుకు పెళ్లి కొడక అంటాడు ఎంత బతుకుతాడు దేవుడి కరికి చూడండి శతమానం భవ భక్తోహరి ఈ విషయం తీసుకుని ఏమండి నూరేళ్ళ సరే టేక్ ఇట్ గ్రాంట్ ఫర్ గ్రాంటెడ్ మీరు నూరేళ్ళు అని చెప్పి అనుకోండి ఎంత టైం మనకి ధ్యానం చేయడానికి వస్తుందో నేను మ్యాథమెటికల్గా చెప్తానన్నాడు ఎవరు భర్తృహరి విచారణ చూడండి మ్యాథమెటికల్గా లాజికల్గా విచారణ చేస్తున్నాడు సపోజ్ అంటాడు ఒకవేళ మనకి నూరు సంవత్సరాల వయస్సు ఉంటే అంటాడు ఉంటే ఇఫ్ అంట ఉంటే ఏమవుతుంది తెలిసిన ఎంత టైం ధ్యానం చేయొచ్చును అని బాగా లెక్క కడుతున్నాడు అండి ఆయుర్ వర్ష శతం రుణాం పరిమితం రాత్రౌ తదర్ధం గతం నూరేళ్ళు ఆయుర్దాయం అనుకుంటే యాభై ఏళ్ళు నిద్రలో తీసేయండి అన్నాడు అండి నిద్ర మీరు రాత్రి నిద్రపోండి పగలు నిద్రపోండి నిద్ర అంతా కలిపితే హాఫ్ ది లైఫ్ ఇస్ గాన్ చూడండి నిద్ర మత్తు జడ స్థితిలో చూడండి అంతే కదండి ఎంతసేపు నిద్రపోతున్నాడు పగలు ఎంతసేపు నిద్రపోతున్నాడు ఇవన్నీ కలుపుకుంటే నిద్రలో సగం జీవితం తీసేయమన్నాడు అండి మ్యాథమెటికల్గా చూడు రాత్రవు తదర్థం గతం యాభై ఏళ్ళు తీసేయండి నూరేళ్ళు ఆయుధ ఉంటే యాభై ఏళ్ళు డిమినిష్ ప్లీజ్ మైనస్ ఇంకెంత మిగిలింది యాభై ఏడు ఆహా ధ్యానం చేసుకోవచ్చు కదా అంటే కాదు కాదంటున్నాడు తస్యార్థస్య పరస్యార్థమ పరం బాలత్వ వృద్ధత్వయో బాల్యకాలం పన్నెండున్నర సంవత్సరం తీసేయండి బాల్యకాలంలో ఏమిటి పుణ్యమా పురుషార్థం అండి గోలీకాయలు బొంగరాలు గాలిపట్టాలు ఇవే తప్ప ఇంకేముందండి వాడికి బాల్యకాలంలో చూడండి బాలస్తావ క్రీడాసక్త ఈ ఆటపాటల్లోనే వాడు కాలం గడుపుతాడు కాబట్టి ఆ టైం అంతా వృధా పన్నెండున్నర సంవత్సరం ప్లీజ్ డెమినిష్ అన్నాడు యాభై ఏళ్ళు దక్కింది మనకి యాభై ఏళ్ళు పన్నెండున్నర బాల్యకాలంలో తీసేయమన్నాడు పోతే వృద్ధత్వయో ముసలితనం చూడండి 
ముసలితనంలో పన్నెండున్నర సంవత్సరం తీసేమన్నాడు అది ఎందుకో తెలిసిన ఆ జ్ఞాపక శక్తి ఉండదు నడవటానికి శక్తి ఉండదు ఇంద్రియములన్నీ క్షీణించిపోతాయి ఆ టైంలో వీడు ఏమిటంటే పుణ్యమా పురుషార్థం ఏం చదువుతాడు గీత చదవం అంటే వాడికి ఏమైనా అర్థం అవుతుందా చెప్పండి జ్ఞాపక శక్తే లేకపోయి చెప్పింది వినటానికి లేకపోయి ఇటువంటి ఉపన్యాసాలు చదివితే పాపం చెవుడు ఏ వినలేడు ఈ విధంగా అన్ని హ్యాండిక్యాప్స్ అండి ఎవరికి అది మా ఆశ్రమం నుంచి వేదాంత భేరి అని ఒక మాసపత్రిక వెలువడుతుంటుందండి అనుష్ఠానం ఇంతసేపు ఎప్పటికి మేము ప్రాక్టికల్ కోర్సులోనే జాగ్రత్తగా చూస్తుంటాం హౌ టు ప్రొసీడ్ హౌ టు కాంకర్ ది మైండ్ హౌ టు కాంకర్ ది సెన్సెస్ ఇటువంటి టాపిక్సే ఎక్కువగా ఉంటాయి కాబట్టి అనుష్ఠానమును బోధించు ఆధ్యాత్మిక మాసపత్రిక దాంట్లో మేము అప్పుడప్పుడు పాఠకులకి ప్రశ్నలు ఇస్తుంటాం ప్రశ్నలు పాఠకులు చక్కగా సమాధానం చెప్తుంటారు ఒకనాడు ఒక ప్రశ్న ఇచ్చిన ఒక నెలలో ఏమిటంటే ఓ పాఠకులారా బ్రహ్మదేవుడు ఒక ప్రాణిని సృష్టి చేశాడు ఆ ప్రాణి పుట్టిన కొద్ది కాలం అనుకో నాలుగు కాళ్లతో నడుస్తుంది ఇంకా కొంచెం పెరిగితే రెండు కాళ్ళతో నడుస్తుంది ఇంకా కొంచెం పెరిగితే మూడు కాళ్ళతో నడుస్తుంది ఆ ప్రాణి ఏది అని ప్రశ్న చేసామండి మీరందరూ బాగా ఆలోచించుకోండి ఆ ప్రాణి ఏదో పుట్టంగానే కొంతకాలానికి నాలుగు కాళ్ళతో నడుస్తుందండి ఎవరో తెలిసిన మనుష్యుడే మనుష్యుడు పుట్టినప్పుడు నాలుగు కాళ్ళతో పాకుతాడండి వాడు చూసా నాలుగు ఏ రెండు చేతులు రెండు కాళ్ళతో పాకుతుంటాడు ఏ కొంత పెరిగిన తర్వాత రెండు కాళ్ళతో రేవు నడుస్తుంటాడు మంచి స్పీడ్తో ముసలివాడైన తర్వాత మూడవ కాలు వస్తుందండి అది కర్ర కర్ర అనేటువంటిది మూడవ చూడండి మూడు కాళ్ళ ముసలమ్మ అంటారు మూడు కాళ్ళ ముసలవాడు అంటారు చూడండి ఈ కర్ర పట్టుకుంటూ లేకపోతే నడవలేడండి కనుక వార్ధక్యంలో ఎన్ని బాధలు మీరు ఆలోచించండి కర్ర లేకపోతే నడవలేడండి కనుక జీవితంలో ఈ వార్ధక్యం అనేది పెనుభూతం అని చెప్పి వర్ణిస్తుంటారు వార్ధక్యం రాకపోవడమే వాళ్ళు ఫినిష్ యువర్ వర్క్ ఫినిష్ యువర్ సాధన చూడండి ఎన్ని సాధనలు యమ నియమ ఆసన ప్రాణాయామ ప్రత్యాహార ధారణ ధ్యాన సమాధి చూడండి ఎన్ని ఒక్కటైన ఆచరించినారా చెప్పండి ఇది ఏ టైం అయిపోతున్నది ఇప్పటికే చాలా టైం అయిపోయింది మీ జీవితం ఏమిటో కొంచెం ఆలోచించుకోండి ఈ విధంగా క్షీణించక పూర్వమే చూడండి వార్ధక్యంలో పన్నెండున్నర సంవత్సరం తీసేమన్నాడు బాల్యంలో పన్నెండున్నర కలపండి ట్వంటీ ఫైవ్ యాభై ఏళ్ళు మనకి నిద్రలో పోతే యాభై దక్కిందండి యాభైలో పన్నెండున్నర బాల్యం పన్నెండున్నర యవ్వనం వార్ధక్యం తీసేస్తే ఇంకంత మిగిలింది చెప్పండి ఇంకా ఇరవై ఐదు ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలు ధ్యానం చేయించిన అంటే కాదు కాదు అంటున్నాడు భర్తారి శేషం వ్యాధి అంటారు చూడండి నీకు ఎంతకాలం జబ్బు వస్తుందో ఆ టైం అంతా తీసేయమన్నాడండి ఏమండి జబ్బులు కడుపు నొప్పిగా ఉంటే ధ్యానం చేస్తాడండి ఎవడైనా చెప్పండి కడుపు బాగా తిప్పుతుంది ఓం నమస్య శివుడు కనిపిస్తాడు కడుపు నొప్పి కనిపిస్తుంది అంతే చూడండి కనుక ఈ వ్యాధుల టైం అంతా తీసేయమన్నాడండి వ్యాధి వియోగ దుఃఖ సహితం వియోగ టైం అంతా తీసేయమన్నాడు వియోగం అంటే ఏమిటి తెలుసుండి ఇంట్లో అంతా ఆనందంగా ఉంటారండి అకస్మాత్తుగా ఎవడ చస్తాడు తెచ్చేటప్పటికి అయ్యా చావటం అనేది ఒక సెకండ్ అండి ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ ది సెకండ్లో చస్తాడు కానీ పోయేవాడండి ఉండేవాళ్ళని ఏడిపించి పోతుంటాడండి వాడు ఈ బతుకున ఇంట్లో వాళ్ళందరూ ఏడుస్తూనే ఉంటారు నెలలు నెలలు సంవత్సరాల పర్యంతం దుఃఖమేనండి చూడండి వాడు పోతూ పోతూ ఎంత వియోగ దుఃఖం తెచ్చిపెట్టాడు చూడండి వియోగ దుఃఖం అంటే ఏంటి తెలుసండి అసలు ఆపత్తు పేరు ట్రబుల్ అంటాడు ట్రబుల్ దీని పేరు వరి అంటారండి ఇంగ్లీష్లో రెండు పదాలండి ట్రబుల్ అండ్ వరి ట్రబుల్ అంటే అసలు ఆపత్తు వరి అంటే దానివల్ల కలిగేటువంటి మనస్తాపం అది ఒకరోజు కాదండి ఓ రోజుకు తరబడి నాశనం చేస్తుందండి అది ఈ మధ్య ఒక ఆయన ఇంకొక ఆయన అడిగాడండి ఒక వాట్ ఈస్ మెంట్ బై వరి అన్నాడు ఇంగ్లీష్లో వాడు ఎవడో దర్శనం అవతల వాడు బ్యాంకుకు మాస్తా అండి అందువల్ల చెప్తున్నాడు వరి ఈజ్ ది ఇంట్రెస్ట్ పెయిడ్ ఆన్ ట్రబుల్ బిఫోర్ ఇట్ ఈస్ డ్యూ అన్నాడండి అది బ్యాంకు భాషలో చెప్పాడు ట్రబుల్ అనే ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ మీద వచ్చే వడ్డీ పేరు వరి అట్టండి అది చూడండి అసలు ఆపత్తు ఇప్పుడో జరిగిపోతుంది వీడు ఏ ఏడుస్తూ వస్తుంటే టైం అంతా నాశనం దీని పేరు వియోగ దుఃఖం అండి చూడండి ఈ విధంగా వ్యాధుల వల్ల వియోగం వల్ల నానా చాలా టైం పోతుంది నాయన శేషం వ్యాధి వియోగ దుఃఖ సహితం సేవాదిభిర్ణీయతే జీవే వారితరంగ చంచలతరే సౌఖ్యం కుత ప్రాణినా కాబట్టి నూరేళ్ళు అని చెప్పి ఎగరబాకండి ఎంత టైం అండి మనకు దక్కేది కాబట్టి ఎంత ఏ కొంచెం మనకి లభించినా దాన్ని సద్వినియోగం చేయదు వి హ్యావ్ టు యూటిలైజ్ ది గోల్డెన్ ఆపర్చునిటీ చూడండి మానవత్వమే అసలు ఎంతో గొప్పండి అది ఆలోచించండి మన ఎదురుగుండా చేమలు చూస్తున్నాం దోమలు కుక్కలు గాడిదలు పక్షులు ఏమండి ఎంత బాధపడుతున్నాయి చూడండి అది మనకు చక్కగా బ్రెయిన్ ఇచ్చినాడు కామన్ సెన్స్ ఇచ్చినాడు ఏ వివేకం ఇచ్చినాడు హౌ టు రియలైజ్ హౌ టు నో గాడ్ ఇవన్నీ కూడా శాస్త్రాలు మనకు ఉపదేశం చేస్తుంటే జీవితం అంతా వృధా చేయటం అనేది ఎంత అవివేకం చెప్పండి అది కనుక నేను శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ ఇప్పుడు దాని గుర్చిన ప్రస్తావన వచ్చిందండి అర్జునుడు గారి ప్రశ్న ఏమిటంటే స్వామి ప్రయాణ కాలంలో ఎట్లా ఉండాలి
అంత్యకాలంలో కూడా ఎట్లా ఉండవాలని చెప్పి అర్జునుడి ప్రశ్న మీరంతా కొంచెం చా అనేది ఆలోచించుకోండి చా అంటే ఆల్సో కేవలం అంత్యకాలంలో నేను కనుక చెప్పుంటే చాలా ప్రమాదం కలిగేదండి ఎందుకంటే జీవితకాలం అంతా వృధా చేసుకుని అంత్యకాలంలోనే అంటే అప్పుడే ఏదో కృష్ణరామ అంటానని కొందరు అనుకుంటారు ఏమండి అసలు ఆ టైం ఎట్లా తెలుస్తుంది చెప్పండి అంత్యకాలం అనేది ఎవరికైనా గ్యారంటీ ఉన్నదా లేదు కదా ఎవరికి తెలియదు అకస్మాత్తుగా వచ్చి పడిపోతున్నదండి ఈ యాక్సిడెంట్ ఇది ఈ యుగంలో అంత్యకాలం అనేది ఎవరు చెప్పలేకపోతున్నారు ఏమండి ఈ చివరి కాలము అనేది మనకు తెలియనప్పుడు ఏం చేయాలి చెప్పండి తస్మాత్ సర్వేషు కాలేషు మాం అనుస్మర యుద్ధ అర్జున అంత్యకాలం అనేది ఎవరికి తెలియదు కదా తస్మాత్ అందువల్ల సర్వేషు కాలేషు బీ ప్రిపేర్ ఆల్వేస్ ఎల్లప్పుడూ సిద్ధంగా ఉండు నీకు అంత్యకాలం ఎప్పుడు వస్తే నీకేమిటిది ఏమండి ఇప్పుడు రైలు ఎప్పుడు పోతుందో పల్లెటూరు వాడికి తెలియదండి రైలు ఎప్పుడు స్టేషన్కి వస్తుందో తెలియదు వాడు ఏం చేస్తాడు తెలుసండి ముందుగానే వెళ్ళి కూర్చుంటాడండి రైలు గారు నువ్వు ఎప్పుడైనా రా ఎం రెడీ అంటాడు వాడు అదే విధంగా మృత్యువు యమ ధర్మరాజు ఎప్పుడు వస్తాడు ఎవరికి తెలియనప్పుడు వీ మస్ట్ బి ప్రిపేర్ సాధన అంతా పూర్తి చేసి యముడు గారు ఎప్పుడైనా అసలు ఎముడితో సంబంధమే ఉండదు అప్పుడు దైవాన్ని ఆశ్రయించిన వారికి ఇంకా యముడితో సంబంధం ఏంటండి కనుక జీవితాన్ని ఎంత శీఘ్రంగా ముగి సాధనలో పూర్తి చే జీవిత కర్తవ్యాన్ని ఎంత శీఘ్రంగా పూర్తి చేసుకుంటే అంత మంచిదండి అది చిన్న దృష్టాంతం శాస్త్రంలో చెప్పిన విషయం చెప్తాను కప్ప కప్ప పరిగెత్తుతున్నదటండి కప్ప అంటే అంటే లావు కప్ప పరిగెత్తుతున్నదండి ఎందుకంటే ఎదురుగున్న పురుగు ఒక పురుగు కనిపించిందండి పురుగు ఏమిటి చెప్పండి కప్పకి ఆహారం కప్ప ఒక్కసారి మింగేస్తుందండి పురుగుని ఆ పురుగుని చూసి ఆహా వండర్ఫుల్ ఎంత చక్కని భోగ్య వస్తువు అని చెప్పి దాన్ని తినటానికి వ్యామోహంతో పరిగెత్తుతున్నదటండి ఎవరు కప్ప భేకో ధావతి భేకం భేకం అంటే కప్ప ధావతి పరిగెత్తుతున్నది తంచ ధావతి ఫణి ఫణి అంటే పాము ఈ కప్పను మింగటానికి వెనక పాము వస్తున్నదటండి పాము పాముకి కప్ప అంటే ఏమిటి తెలుసు అండి మనం ఇడ్డని తింటామని అట్లా తినేస్తుందండి ఒక్కసారి ఆ కప్పను మింగేస్తుందండి ఇది పాము ఈ కప్పను మింగేటువంటి పాము వెనక వస్తున్నది కానీ కప్పకు తెలియదండి కప్పకి ఏం తెలుస్తుంది ముందుకున్నటువంటి పురుగు మాత్రమే తెలుస్తున్నదండి ఆహా ఎంత చక్కని భోగ్య వస్తు అని పాప ఆనందంతో పరిగెత్తుంటే వెనక యమ ధర్మరాజు వస్తున్నాడండి దానికి తెలియదండి ఏమిటి ఏముడు అంటే పాము ఈ పాము అనేది కప్పను మింగటానికి వస్తున్నదటండి భేకో ధావతి చంచ ధావతి ఫణి ఫణి అంటే పాము అంతటి తాగిందా సర్పం శిఖీ ధావతి ఈ పావుని తినటానికి నెమలి వస్తున్నదటండి వెనక నుంచి నెమలి చూడండి నెమలికి పావు అంటే ఆహారం అండి ఏ నెమలి పరిగెత్తుకుంటే దేనికి పావుని తింటాం పావు కప్పను తినటానికి కప్ప పురుగులు తినటానికి చూడండి శిఖీ భేకో ధావతి తంచ ధావతి ఫణి సర్పం శిఖీ ధావతి వ్యాఘ్రో ధావతి కేకినం కేకినం అంటే ఇదండి ఇది నెమలి నెమలిని తినటానికి వ్యాఘ్రం అంటే పెద్ద పులి వస్తున్నదటండి చూడండి వెనక పెద్ద పులి వస్తుంది వ్యాఘ్రో ధావతి కేకినం విధివశాత్ వ్యాధోపితం ధావతి ఆ పెద్ద పులిని చంపటానికి వ్యాధుడు అంటే కిరాతకుడు వస్తున్నాడండి వెనక నుంచి బాణం తీసుకుని వాడు వస్తున్నాడు చూడండి ఒకదాని వెనక ఒకదాని వెనక అంటే యముళ్ళు ఉన్నారండి సార్ దీన్ని చంపడానికి ఇది దాన్ని చంపడానికి కానీ తెలియదు ఆహా ప్రపంచం ఎంత బాగుంది ఎంత చక్కని భోగ్య వస్తువు తినే వస్తువు ఎంత బాగుంది అని చెప్పి అన్ని సంతోషిస్తున్నాయి కానీ వెనకున్న యముడిని గుర్చి ఎవరైనా ఆలోచించారా అని కవీశ్వరుడు చక్కగా అడుగుతున్నాడు అని చూడు భేకో ధావతి తంచ ధావతి ఫణి సర్పం చికి ధావతి వ్యాఘ్రో ధావతి కేకినం విధివశాత్ వ్యాధోపితం ధావతి స్వస్వాహార విహార సాధన విధౌ సర్వే జనా వ్యాకులా కాలస్తిష్టది పృష్టద కచధర కైనాపినో దృశ్యతే కచధర పప్పు జుట్టు పట్టుకుంటున్నాడు వెనక ఎవరు కాలుడు యముడు అందరు వెనక యముడు ఉన్నాడండి ఎవరో తెలుసుకోలేకపోతున్నారు ఏం తెలుసుకుంటున్నారు తినే వస్తువు భోగ్య వస్తువు ఎదురుకున్న వాళ్ళు లగ్జరీస్ వీటిని చూసి వ్యామోహంతో పరిగెత్తున్నాడు కానీ బట్ వాట్ అబౌట్ డెత్ చూడండి ఎనుకున్నటువంటి యముడిని ఎవరు చూడటంలేదే కాబట్టి విచారణ చేయండి ఆనాడు పరీక్ష మహారాజుకి అంత తీవ్రమైనటువంటి భక్తి ఎందుకు ఏర్పడింది కొంచెం ఆలోచించండి పరీక్ష మహారాజు వేటాడుకుంటున్నాడండి వేటాడుకుంటూ ఏదో చైరాని పనిచేసినాడు ఎవరో ఋషీశ్వరుని యొక్క కుమారుడి ఋషీశ్వరుని యొక్క మెడలో చచ్చిన పావును తీసుకొచ్చి వేశాడు ఆ ఋషీశ్వరుని కుమారుడు శాపం పెట్టాడు ఎవరు నా తండ్రి యొక్క మెడలో ఈ చచ్చిన పావు వేసినారో ఏడు రోజుల్లో తక్షకూడనేటువంటి మహా సర్పం చేత వారు కరవబడి మరణించుగాక అని శపించాడు ఏమైపోయింది చెప్పండి పరీక్ష మహారాజు ఈ వేటల్లో వీటిల్లో కాలం గడిపేటువంటి పరీక్ష మహారాజు ఇక ఆపేసినాడండి అటువంటి కార్యక్రమాలన్నీ ఆపేసి హౌ టు రియలైజ్ నాకు ఉన్నటువంటి షార్ట్ స్పాన్ ఆఫ్ టైం సెవెన్ డేస్ ఏడు రోజుల్లో నేను మోక్షం పొందాలి దానికి ఉపాయం ఏమిటి అని చెప్పి చూసారా ఇంత సీరియస్నెస్ ఎందుకు వచ్చింది వారికి చెప్పండి చావు అనేది జ్ఞాపకం వచ్చింది వారికి 
ఏ రోజుల్లో మరణం నా శరీరం పడిపోతుంది కాబట్టి హౌ టు యూటిలైజ్ ది సెవెన్ డేస్ ఈ ఏడు రోజులు చక్కగా నేను వినియోగించాలని చెప్పి తీవ్రమైన అపేక్ష వారికి కలిగింది చూచారా కనుక నేను భవిష్యత్తును గురించి కొంచెం జాగ్రత్తగా ఆలోచించి ఈ జీవితం అనేది బుడగ వంటిది రేపో మాపో పడిపోతుంది చేయవలసిన సాధనలు ఎన్నో ఉన్నాయి మనం ఏమి చేయలేదే అని చెప్పి పరితపించి వన్ టూ త్రీ ఒకటి రెండు మూడు యమ నియమ ఆసన ప్రాణాయామ శమ దమ ఉపరతి తిథీక్ష ఇటువంటి చక్కని సాధనాలను మనం ఆచరణలో కట్టాలండి బిగిన్ చేయాలి వి హ్యావ్ టు ప్రాక్టీస్ అది కనుక శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ అర్జునుడు అడిగిన ప్రశ్నకి సమాధానం చెప్తున్నాడండి అర్జునుడి ప్రశ్న ఏంటి ప్రయాణ కాలంలో కూడా చూడండి అంత్యకాలంలో కూడా ఎట్లా ఉండాలి శ్రీకృష్ణుడు దానికి జవాబు చెప్తూ వారు కూడా చా అనేటువంటి పదం ప్రయోగిస్తారండి చా లేకపోతే చాలా డేంజర్ అండి ఎందుకంటే అందరూ ఎవరిని నేను జీవితం అంతా ఎట్లా ఎట్లా గడిపేస్తాను అంత్యకాలంలో మాత్రం నేను రామ కృష్ణ ఇవన్నీ అంటాను అని చెప్పి కొందరు అనొచ్చు సుజర్ శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ జవాబులో చా అని వాడారు చూడు అంతకాలే చా చూడండి ప్లీజ్ అండర్లైన్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పదం అండి అక్షరం అంతకాలే చా మామే వస్మర డేంజర్ అండి ఎందుకంటే అందరూ ఎవరిని నేను జీవితం అంతా ఎట్లా ఎట్లా గడిపేస్తాను అంత్యకాలంలో మాత్రం నేను రామ కృష్ణ ఇవన్నీ అంటాను అని చెప్పి కొందరు అనొచ్చు సుజర్ శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ జవాబులో చా అని వాడారు చూడు అంతకాలే చా చూడండి ప్లీజ్ అండర్లైన్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పదం అండి అక్షరం అంతకాలే చా మామే వస్మరన్ ముక్వా కలేబరం యస్ ప్రయాతి సమద్భావం యాతినాశ్చత్ర సంశయ కొందరు అనుకోవచ్చు ఏమండి జీవితం అంతా ఈ విధంగా గడిపేసి అంత్యకాలంలో నేను భగవంతుని ధ్యానం చేస్తానని ఎవరైనా అంతే దానికి ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అంత్యకాలం మీకు ఏమైనా తెలుసునా అడగండి అంతే తెలియనప్పుడు అంత్యకాలం అని చెప్పి ఎట్లా మీరు నిరూపించగలరు చెప్పండి అంత్యం అనేది ఎట్లాగండి ఏ క్షణంలో ఏ యాక్సిడెంట్ ఏ ప్రమాదం కలుగుతుందో ఎవరికి తెలుసు చెప్పండి అది సందర్భం వచ్చింది కాబట్టి చిన్న దృష్టాంతం చెప్తున్నాను ఆనాడు కర్ణుడు అండి తన ఇంట్లో నవరత్న ఖచ్చితమైనటువంటి బంగారపు పాత్రలో నూనె పోసుకుని తల అంటుకుంటున్నాడండి ఎవరు కర్ణుడు సామాన్యమైన పాత్రగా లక్షల రూపాయలు ఖరీదు చేస్తుందండి ఏది బంగారం దానికి ఎంత వజ్రములు వైడూర్యములు చెక్కినాయి అటువంటి పాత్రలో నూనె పోసుకుని కర్ణుడు తల అంటుకుంటున్నాడు తానే స్వయంగా సేవకులు ఎవరు లేరని సరిగా ఆ టైంలో కృష్ణ పరమాత్మ వచ్చారండి వారింటికి కృష్ణ పరమాత్మ వస్తే ఎంత ఆనందపడ్డాడండి ఆహా మహానుభావుడు దయచేసినారని ఉన్నతమైన ఆసనం చూపించాడండి ఎవరు కర్ణుడు చెయ్యి ఎట్లా ఉంది తెలుసండి బంక చూడండి నూనె అంటుకుంటున్నాడు కదా చెయ్యి అంత మురికిగా ఉందండి ఉన్నతాసనం చూపించినాడు కృష్ణుడు గారు అక్కడ కూర్చున్నారు వెంటనే కృష్ణుడి దృష్టి ఈ నవరత్న ఖచ్చితమైన బంగారు పాత్ర మీద పడిందండి మరి కర్ణుడు గారు ఈ పాత్ర నాకు దానం చేస్తారా అని అడిగాడండి ఎవరు కృష్ణుడు ఈ పాత్ర నాకు ఇస్తారా అని అడిగాడు వెంటనే కర్ణుడు దాన కర్ణుడు కదండి కుండలాలు కూడా చేసి కవచ కుండలాలు కూడా ఇంద్రుడికి ఇచ్చినటువంటి మహనీయుడు కదండి దాన కర్ణుడు అని ప్రఖ్యాతి వారు ఇటువంటి విషయాలు ఒక లెక్కండి వారికి అందులో కృష్ణ పరమాత్మ స్వయంగా అడిగినాడు కదండి అనిచేత పుడి చెయ్యి బంకగా ఉంది కదండి ఎడం చేత్తో ఆ పాత్ర చేసి కృష్ణుడికి ఇవ్వబోయినాదండి ఎవరు ఎవరు కర్ణుడు వెంటనే కృష్ణుడు ఆక్షేపణ చేసినారు ఏమండి మీకు సదాచారం ఎటికెట్ తెలుసు కదా ఎవరికైనా దానం చేసేటప్పుడు ఏ చేత్తో ఇవ్వాలి దానం పుడి చేత్తో కదా మరి ఏమిటి ఎడం చేత్తో నాకు ఇస్తున్నారేమిటి అని ప్రశ్న అడిగితే ఆ కర్ణుడు చెప్పిన రిప్లై అమోఘంగా ఉందండి సార్ క్షణం చిత్తం క్షణం విత్తం క్షణం జీవితమావయో కృష్ణ నాకు అంత మాత్రం తెలియదు కుడి చేత ఇవ్వాలని చెప్పి తెలుసును కానీ కుడి చేయి ఎట్లా ఉంది మురికిగా ఉంది ఇప్పుడు నేను వెళ్ళి కడుక్కుని నీకు ఇచ్చే లోపల నా మనస్సు మారిపోతుందేమో అన్నాడండి ఆయన ఇప్పుడు నీకు ధర్మబుద్ధి నా కలిగింది మీకు ఇవ్వాలని దానం చేయాలనే అభిప్రాయం ఇప్పుడు కలిగింది అక్కడికి వెళ్ళి వచ్చే లోపల ఇంత అమూల్యమైన వస్తువు ఇన్ని లక్షల రూపాయలు ఖరీదు వారికి ఎందుకు ఇవ్వాలని పిసిని కొట్టుదని నాలో ప్రవేశిస్తుందేమో నంబర్ వన్ ఇక రెండవ కారణం ఏమిటి తెలుసండి నేను చేయి కడుక్కుని వచ్చే లోపల బతుకుతానో చస్తాను అన్నాడండి ఆయన ఎంత చక్కగా చెప్పి క్షణం జీవితమావయో క్షణం చెత్తం క్షణం చెత్తం క్షణం జీవితమావయో అద్భుతమైన రిప్లై ఇచ్చినాడండి సార్ ఆ విషయం అందరూ ఆలోచించాలండి సార్ ఈ ప్రతి క్షణం ఎంతో డేంజరస్గా మనం పరిణమి పరిగణించి ఈ ఉన్నటువంటి స్వల్ప సమయాన్ని ధర్మ కార్యం దైవ కార్యం పరోపకార కార్యం ఒకరికి ఉపకారం చేసేటువంటి దాంట్లోనే నిమజ్జనం కావాలండి లేకపోతే పుణ్యమును సంపాదించే అవకాశం ఎక్కడ చెప్పండి జీవితం అంతా ఈ ప్రాపంచిక వస్తువుల్లోనే పరిగెత్తి 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 నాశనం చేస్తే వెర్ ఈస్ ది టైమ్ చెప్పండి వెర్ ఈస్ ది లీజర్ భగవంతుని ధ్యానం చేయడానికి ఏం చెప్పండి ఈ మధ్య ఒక ఆయన అన్నాడండి బాగా పనులు వర్క్లో మునిగిపోయి ప్రపంచ వ్యవహారంలో మునిగిపోయి ఇంకోటితో అంటున్నాడు ఐ హ్యావ్ నో టైమ్ ఈవెన్ టు డై అన్నాడు అండి చావటానికే తీరికి లేదు పో అనేసాడు వాడు బతకటానికి కాదు చావటానికి కూడా తీరికి లేదట వాడికి ఈ విధంగా 
కానీ వివేకానంద స్వామి ఒక చక్కని వాక్యం చెప్తారండి ఈ విషయం ఈ ప్రాపంచిక విషయ భోగాల మీద పడి సమయం అంతా నాశనం చేసుకునే వాళ్ళని పశ్చిమ దేశంలో చూచాడండి ఎవరు వివేకానంద అదంతా తిరిగి తిరిగి మన భారతదేశానికి వచ్చి ఒక చోట ఉపన్యాసం చెప్తూ ఎంత గంభీరమైనటువంటి ప్రకటన చేశాడో చూడండి ఎవరు వివేకానంద ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ ది స్పార్కిల్ అండ్ గ్లెటర్ ఆఫ్ వెస్టర్న్ సివిలైజేషన్ కడుకు బెడుకులు చూడండి అవన్నీ చూసి మోసపోవద్దని చెప్తున్నాడండి ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ ది స్పార్కిల్ అండ్ గ్లెటర్ ఆఫ్ వెస్టర్న్ సివిలైజేషన్ ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ పోలిష్ పోలిష్ అండ్ మార్వెలెస్ మేనిఫెస్టేషన్ ఆఫ్ పవర్ స్టాండింగ్ ఆన్ దిస్ ప్లాట్ఫామ్ ఐ టెల్ దమ్ టు దర్ ఫేస్ దట్ ఇట్ ఈస్ ఆల్ వెయిన్ ఇట్ ఈస్ వ్యానిటీ ఆఫ్ వ్యానిటీస్ గౌడ్ అలోన్ లీవ్స్ స్పిరిచువాలిటీ అలోన్ లీవ్స్ హోల్డ్ ఆన్ టు దాట్ దాన్ని ఆశ్రయించండి అదే శాశ్వతం భగవంతుడు ఆధ్యాత్మికత ఇదే అన్నిటికంటే మానవుణ్ణి కడ తీర్చేటువంటి గొప్ప ఉపాయం అని చెప్పి చెప్పినాడు వాటిని నమ్మబాకండి అవన్నీ తలుకు బెలుకులు ఈనాడు ఏమో గొప్పగా ఆకర్షణీయంగా ఉన్నటువంటి రేపు మానవుడికి ఎంతో బాధ కలుగు చేయొచ్చు నశించిపోవచ్చు చూడండి అందుకని ఈయన స్పార్కిల్ అండ్ గ్లెక్టర్ అంటారు ఈ తలుకు బెలుకులు చూసి మోసపోవద్దంటున్నారు అండి ఇంకొక చోటు చెప్పిన వాక్యం చూడండి వారి వాక్యము నిజంగా హృదయాన్ని ఉత్తేజపరుస్తాయి అండి మార్క్యో మార్క్యో అంటే జాగ్రత్త అంటున్నాడు అండి మార్క్యో ఇఫ్ యూ గివ్ అప్ దట్ స్పిరిచువాలిటీ లీవింగ్ ఎ సైడ్ to go after the materializing civilization of the west the result will be in three generations you will become an extinct race for the backbone of the nation will be broken the foundation upon which the national edifice has been built will be undermined and the result will be annihilation all round dani ganaka namukunte sarvanashanam kalugutundi kabatti prapanchika vishayamulu kosam parigetha baakandi moonaala mutsatlu emo aanandanga untayi egire egire padutunnaru but what about that chapan భవిష్యత్తులో పెద్ద ప్రమాదం కాచుకుంది కదా ప్రమాదం లోపల ఈ జీవితం సార్థకం చేసుకోవాలంటే ఎన్ని సాధనలు చేయాలి మనస్సును బాగా లొంగ తీసుకోవాలి కదా ఇంద్రియములు జయించాలి కదా ఏమైనా ఒక్క ఇంద్రియాన్ని అయినా జయించినారా కొంచెం ఆలోచించండి జీవితంలో మనకు పది ఇంద్రియములు ఉన్నాయండి ఒక మనస్సు పదకొండు ఈ పదకొండుని నిగ్రహించాలంటే ఎంత టైం పడుతుంది చెప్పండి అది ఒక్కొక్కటి ఏనండి పూర్వజన్మ వాసన వల్ల గట్టి పడిపోయిందండి సార్ వాసన అంటే మీకు జరుగు చెప్పాను నాట్ స్మెల్ స్మెల్ కాదండి తెలుగులో వాసన కాదు సంస్కారం టెండెన్సీ అనేక జన్మల నుంచి కూడ కట్టుకున్నటువంటి వాసనలు అండి మానవుణ్ణి పడగొడుతున్నాయండి అదే కృష్ణ పరమాత్మ జవాబు చెప్పినాడు అర్జునుడు ప్రశ్న అడుగుతారు ఏమండి అన్ని తెలుసు కదా జనానికి ఎందుకు పాపం చేస్తున్నారు అని అడిగారు మనం లేదండి అతకేన ప్రయుక్తోయం పాపం చరతి పౌరుష అని చిన్న పివార్ష్ణేయ బలాది వనియోజిత మానవుడికి తెలుసు కూడా బలాత్కారంగా ఎందుకు పాపం చేస్తున్నాడని ప్రశ్న అడిగితే నాయన ఈ జన్మలో ఉన్న సంస్కారం కాదు అనేక జన్మల నుంచి కామయేష క్రోధయేష రజో గుణ సముద్భవ మహాశనో మహాపాత్మావిద్యం అనేక జన్మల నుంచి కూడగట్టుకుంటున్నాడు ఈ సంస్కారం అదేమిటి గట్టి పడిపోయింది గట్టి పడిపోయి హృదయంలో నుండి వీడు వద్దనుకున్నా చేయిస్తున్నది అటువంటి దుర్యోధనుడిని ఒక ఆయన అడిగాడండి ఎవరండి దుర్యోధనుడి గారు చాచా చా నీ జీవితం అంతా నాశనం చేసుకున్నావయ్యా అని నువ్వు అధర్మం చేస్తున్నావని ఎవరో తిట్టారండి ఎవరిని దుర్యోధనుడి దుర్యోధనుడు ఎవరన్నా ఎవరు మూసుకోవయ్యా నాకేం ధర్మం తెలియదనా నీకంటే బాగా తెలుసు అంటున్నాడు చూడు జానాని ధర్మం చూడు ఆయన చెప్పిన జవాబు జానాని ధర్మం ధర్మం మాకు బాగా తెలుసు కానీ చెయ్య బుద్ధి కావటం లేదు అన్నాడండి ఆయన జానాని ధర్మం నచమే ప్రవృత్తి జానామి పాపం నచమే నివృత్తి పాపం అంటే నాకు తెలుసు కానీ వదల బుద్ధి కావటం లేదు అన్నాడు అట్లా ఉందండి అందరికీ అన్ని తెలుసులు కానీ గోతిలో పడుతున్నారండి ఈ విషయం శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ గమనించి నాయన ఈ వాసనలు పోగొట్టుకోండి బాగా హృదయ పరిశోధన చేసి అంత్యకాలం అని చెప్పి తెలియదు కాబట్టి తస్మాత్ సర్వేషు కాలేషు బీ ప్రిపేర్డ్ ఆల్వేస్ ఇప్పుడు చూడండి బాల్యం ఎవరం ఇవన్నీ వండర్ఫుల్ ఆపర్చునిటీస్ అండి ఎంతో ప్రయోజనకరమైనటువంటి అవకాశాలన్నీ పోగొట్టుకుంటున్నాడు వార్ధక్యంలో ఏమో ధ్యానం చేస్తాడు మంచిదేనండి అసలు లేని దానికంటే మంచిదే కానీ చాలదండి ఎన్ని సాధనలు చేయాలి చెప్పండి మనస్సును లొంగ తీయాలంటే సామాన్యమా ప్రయాణ కాలే చ అని చెప్పి ఇద్దరు చ అనేది ప్రయోగించారు ఎందుకంటే సోమరులు ఉన్నారండి కొందరు సోమరులు ఉండి ఏమయ్యా ఇవో దేవుడు గారు ఇట్లా చెప్పారు కదా అంత్యకాలంలోనే అని అట్లా కానీ చెప్పుంటే మహాప్రమాదం వచ్చేదండి ఎందుకంటే సోమరులు అందరూ కూడా ఇక సాధన అంతా వదిలిపెట్టి చివరి కాలంలో నారాయణ నారాయణ రామ అని అంటావు అని చెప్పి కాసు కూర్చుంటారండి ఒక చోటు ఏం జరిగిందో వినండి కర్ణాటక దేశం అండి లక్షాధికారి ఉన్నాడండి ఒక ఆయన బ్రహ్మాండమైన మేడ కట్టాడు ఐదు అంతస్తులు పై అంతస్తు మీద నివాసం పెట్టాడండి నివాసం పెట్టాడు కానీ వృద్ధుడైపోయినాడు ముసలివాడు అయిపోయినాడు జీవితంలో ఒక్కసారి కూడా రామనామం కృష్ణనామం దైవనామం హరినామం ఉచ్చరించలేదండి ఎంతసేపు సంపాదన 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 చూడండి పెద్ద మేడలు కట్టాడు కావాల్సిన ఆస్తి ఉంది ఆఖరికి పై అంతస్తు మీద ఆయన పండ పెడితే పెద్ద సీరియస్ జబ్బు వచ్చేసిందండి డాక్టర్లు అంతా చూసినారు ఇంకా ఆశ వదులుకున్నారండి వదులుకుంటే అక్కడ వాళ్ళంతా పెద్దవాళ్ళు ఏమన్నారంటే 
ఈ పై ఐ ఐదంతా వస్తు మీద తావటం బాగుండదైనా అని చెప్పి ఆ శరీరాన్ని దించి కింద నేల మీద ఒక కొట్టం ఉందండి పశువుల కొట్టం ఆ పశువుల కొట్టంలో మంచం వేశారండి ఎవరికి ఆ కోటీశ్వరుడి ఆ పశువుల కొట్టంలో పశువులన్నీ దూడలు ఇవన్నీ ఉన్నాయి మేత మేస్తున్నాయి అక్కడ మంచం వేసి ఈ లక్షాది గారిని పండబెట్టారు పెద్ద పెద్ద డాక్టర్లు వచ్చి చూస్తున్నారు ఇంకా ఆశ వదులుకున్నారండి కుమారులు ఎవరో తెలుసండి ఎమ్మెలు పెద్ద పెద్ద ఉద్యోగస్తులు ఉద్యోగం పొంది పొందిన వారు అందరూ వచ్చేశారండి టెలిగ్రాములు ఇచ్చేశారు కొడుకులు అందరూ వచ్చేశారు ఒక కొడుకు అండి ఈ అధ్యాత్మ విషయంలో కొంచెం పరిచయం ఉందండి ఆయన ఇటువంటి ఉపన్యాసాలు అక్కడక్కడ విన్నాడు విని అయ్యో భగవానుడు కృష్ణ పరమాత్మ అంత్య కాలంలో చక్కగా రామనామం కృష్ణనామం దైవనామం ఆధ్యాత్మిక వాతావరణం కలిగి ఉంటే చాలా మంచిది అన్నారు జీవిత కాలం అంతా దానికోసం ప్రయత్నం చేయమన్నారు మా తండ్రి గారు ఒక్కసారి కూడా రామనామం చెప్పలేదు కృష్ణనామం చెప్పలేదు ఈయన దౌర్భాగ్యమైన గతి పొందుతాడేమో ఏ హీనమైనటువంటి జాతిలో పుడతాడేమో అని భయం చేత తండ్రి దగ్గరికి వచ్చి నాన్న నాన్న చెవిలో ఊపుతున్నాడు రామ రామ నారాయణ కృష్ణ హరి అని బాగా చెప్పు నాయన చెప్పు నాయన ఒక్కసారి నారాయణ అన్న కూడా ఎంతో పుణ్యం ఉంటుంది అని చెప్తుంటే ఎట్లా అంటే మన ఆంధ్రుడు కాదండి ఆయన కన్నడ దేశం ఆయన ఏ ఏమి చెప్పలేదండి ఎందుకు అలవాటు ఉంటే కదా అభ్యాసం లేదు రామనామం లేదు కృష్ణనామం కానీ కొంచెం తెలివి ఉందండి తెలివి ఉంటే ఊరికే రామనామం కృష్ణనామం చెప్తుంటే ఏమి చెప్పకుండా కా 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 అన్నాడండి మూడు సార్లు కా అని అక్షరం అన్నాడు అని ఇప్పటికి అందరికీ ఆశ్చర్యం వేసింది ఏమిటిది ఏమైనా బీజాక్షరాలేమో దేవతలు సత్యే టైంలో ఏదైనా ఉపదేశం చేస్తున్నారేమో ఈయనకి దేవుడు కాకా కాని తెలుసుకోవటం మంచిది దీని అర్థం ఏమిటో ఎందుకంటే మనం కూడా సచ్చేటప్పుడు కాకా కాక అంటే ఎంతో బాగుండును అని డాక్టర్ డాక్టర్ గారు ఎడిదిరిగి చూస్తున్నాడు ఈ కాకా అర్థం తెలుసుకుని చేస్తే మంచిది ఆయన అని బాగా ఇంజక్షన్ కొట్టండి కొంచెం మాట్లాడే శక్తిని ఇవ్వండి అన్నారు ఇక డాక్టర్లు అండి ముందులన్నీ చేసి ఐదు లక్షలు సీసీ కొట్టారండి బాగా దంచి కొట్టారు ఇంజక్షన్ కొంచెం కదిలాడండి నాన్న నాన్న కాకా కాకా అంటే అర్థం ఏమిటన్నాడు అప్పుడు కన్నడం కదండి కరు కసబరికయ్యను కడియొత్తది దూడ చీపిరి కట్ట తింటున్నది దాచిపెట్టండ్రా అన్నాడు దరిద్రుడు దరిద్రుడు ఆ మాట అని చచ్చాడండి వాడు అక్కడ కొట్టం కదండి పశువులు కొట్టం ఒక దూడ పరక్కట్ట నవిలేస్తున్నది అండి చీపిరి కట్ట తినేస్తున్నది అది చూచాడు అరే అర్ధ రూపాయి దండక అయిపోయింది అర్ధ రూపాయి నాశనం అయిపోయింది రా దాయండ్రా దాయండ్రా నొంపల దగ్గర ఈ చూడండి అంత్యకాలంలో ఈ పాడు సంస్కారాలన్నీ వస్తాయండి కనుక శ్రీకృష్ణ పరమాత్మన అయినా అంత్యకాలంలో అకస్మాత్తుగా సంస్కారం రావటం కష్టం చూడండి గాంధీ గారికి ఆ సంస్కారం వచ్చిందంటే రామ్ హా రామ్ అంటూ వారు పడిపోయినారు తారకనామం ఎల్లప్పుడూ జపం చేసినారు చూడండి రఘుపతి రాఘవ రాజారాం పతి తపావన సీతారాం రామ రామ జయ రాజారాం రామ రామ జయ సీతారాం ఈ విధంగా తారకం ఎల్లప్పుడూ జపం చేసినారు కాబట్టి అంత్యకాలంలో వారి జ్ఞాపకం వచ్చిందని కనుక శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ తస్మాత్ సర్వేషు కాలేషు ఎల్ల కాలం కూడా సిద్ధంగా ఉండండి ఈ రామనామం ఈ దైవనామం ఈ హరినామం ఈ ఆధ్యాత్మిక వాతావరణం ఈ డివైన్ అట్మాస్ఫియర్ ఈ స్పిరిచువల్ అట్మాస్ఫియర్ కాపాడుకోండి అని శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ చక్కగా ఆ అర్జున్ యొక్క ప్రశ్నలు పురస్కరించుకుని చెప్పి అర్జున్ ప్రశ్న ఏమిటి చెప్పండి ప్రయాణ కాలే చథం జ్ఞేయోసినయతాత్మవిహి దానికి ఆన్సర్ అంతకాలే చ మామేవ స్మరణ్ ముక్వా కలేబరం యస్ ప్రయాతి సమద్భావం యాతి నాస్యత్ర సంశయ ఇక భగవంతుని యొక్క స్వరూపం చూడండి కవిం పురాణ మనుషాసితారం అనోరణీయాం స మనుస్మరేజ్య సర్వస్య ధాతారమచింత్య రూపం ఆదిత్య వర్ణం తమస పరస్తా ఇక ఆ దైవ స్వరూపాన్ని పొందాలంటే ఉపాయం చెప్తున్నారు చూడండి అభ్యాస యోగయుక్తే నా చేత సాన్యగామిన అభ్యాసం ఎప్పుడు అండి ప్రాక్టీస్ మేక్స్ ఎ మ్యాన్ పర్ఫెక్ట్ అది ప్రాపంచిక విషయంలో కూడా అభ్యాసమే కదండి అందరినీ కడ తెచ్చేది చెప్పండి ఇప్పుడు హార్మోనియం హార్మోనియం మొదట్లో నేర్చుకోగలరా లేదు బాగా కష్టపడి సారీ గామా అని చెప్పి నేర్చుకుంటాడు తర్వాత కళ్ళు మూసుకుని రెండు చేతులతో హార్మోనియం వాయిస్తాడు చూసారా ఎంత ప్రాక్టీస్ వచ్చేసింది అదే టైప్ రైటింగ్ చూడండి టైప్ రైటింగ్ ఏ బిసి అని నెమ్మదిగా ఒత్తుతాడు ఒకటి కొంతకాలం అయిన తర్వాత బ్లైండ్ టచ్ బ్లైండ్ టచ్ అంటే కళ్ళ గంత కట్టి కూడా టైప్ రైటింగ్ కొడతాడు ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఆ తెలివి బై ప్రాక్టీస్ సామాన్యమైనటువంటి వ్యవహారాల్లోనే ఇంత ప్రాక్టీస్ మేక్స్ ఏమే అని పర్ఫెక్ట్ అని చెప్పి తెలుస్తున్నప్పుడు ఈ ఆధ్యాత్మ విషయంలో ప్రాక్టీస్ ఎందుకు ఉపయోగించదు చెప్పండి కనుక నేను శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ అభ్యాసం అనేది యోగం కర్మయోగం భక్తి యోగం అని ఎట్లా చెప్తున్నారు అభ్యాస యోగం అభ్యాస యోగ యోగ్యైన దీని పేరు ఇంగ్లీష్లో డిసిప్లిన్ అంటారు డిసిప్లిన్ ప్రతిరోజు కూడా కొంచెం ముందుగా లేవటం ఏమండి ఆ బ్రహ్మ ముహూర్తంలో చక్కగా ప్రార్థన చేయటం 
తర్వాత స్నానము శుచిగా నిజైతే జపాలు ఏ పారాయణం పూజ ఆరాధన ఇవన్నీ జాగ్రత్త చేసుకోండి అనుష్ఠానం మాత్రం వదలద్దండి అనుష్ఠానం వదిలితే ఇక దైవ వాతావరణం లేకపోతే ఈ ప్రపంచ వాతావరణ మానవుని మింగేస్తుందండి సార్ అంత్యకాలంలో కానీ ఎప్పుడు కానీ పుణ్యం సంపాదించడానికి అవకాశం లేకుండా చేస్తుందండి అందుచేత జీవితం అంతా బహు జాగ్రత్తగా ఉండాలండి సార్ మూడు సాధనలు ఈరోజు అవకాశం వచ్చింది కాబట్టి చెప్తున్నాను సాధకులైన వారు మూడు జాగ్రత్తగా ఉండాలండి ఇంగ్లీష్లో పి అనేటువంటి పదంతో ప్రారంభిస్తుందండి అందుచేత పి క్యూబ్ అన్నారండి ఈ సాధనల పేరు పి ఇంటూ పి ఇంటూ పి ప్యూరిటీ పేషెన్స్ పర్సివరెన్స్ జ్ఞాపకం పెట్టుకోండి ప్యూరిటీ అంటే పవిత్రత పేషెన్స్ సహనం పర్సివరెన్స్ పట్టుదల ఈ మూడు చాలా అవసరం అండి సాధకుడికి మొట్టమొదటి అన్నిటికంటే ముఖ్యం ప్యూరిటీ ఈ మస్ట్ ప్యూర్ ఇన్ హార్ట్ హృదయంలోనండి క్రీస్తు చెప్పినారు చూడండి బ్లెస్డ్ ఆర్ ది ప్యూర్ ఇన్ హార్ట్ ఫార్ దే షాల్ సీ గాడ్ చక్కని వాక్యం బ్లెస్డ్ ఆర్ ది ప్యూర్ ఇన్ హార్ట్ ఫార్ దే షాల్ సీ గాడ్ ఎవరు హృదయంలో పవిత్రత కలిగి ఉంటారో వారు భగవంతుని ప్రత్యక్షంగా చూడగలరు ప్యూరిటీ లేకపోతే అర్థం మురికిగా ఉంటే ఏ విధమైన ముఖం కనిపించదండి అదేవిధంగా ఈ పవిత్రత అనేది మొదటిది ప్యూరిటీ పేషెన్స్ పేషెన్స్ అంటే సహనం ఈ ఆధ్యాత్మిక సాధనలో ఎన్నో ఒడిదుడుకులు వస్తాయండి కానీ పేషెన్స్ సుఖము దుఃఖము మానము అవమానము శీతము ఉష్ణము ఏ ఈ ద్వంద్వములు జ్యువాలిటీస్ అంటారు ఈ ద్వంద్వములు వచ్చినప్పుడు హీ మస్ట్ బి స్టడీ హీ మస్ట్ కీప్ అప్ ది ఈక్వల్ ఇబ్రియం అండ్ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ మైండ్ అది సమదుఖ సుఖ స్వస్థ సమలోష్టాశ్న కాంచన తుల్య ప్రియా ప్రియోధీర స్థుల్య నిందాత్మ సంస్థుతి మానవ మానయో స్థుల్య స్థుల్యో మిత్ర అరిభక్షయో ఎంత చక్కగా కృష్ణ పరమాత్మ నాయన జీవితంలో సమత్వం జాగ్రత్త కాపాడుకోండి ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఎవడైనా తిట్టాడనుకోండి ఎందుకు బాధపడాలి ఎవడైనా స్తోత్రం చేశాడనుకోండి ఎందుకు ఉబ్బిపోవాలి చెప్పండి ఇదంతా కూడా మొన్న చెప్పినాను సెన్సర్ అండ్ ప్రైజ్ ఆర్ మియర్ వైబ్రేషన్స్ ఆఫ్ ది ఆయర్ గాలి తరంగాలు తప్పితే ఇంకేమైనా ఉన్నాయండి కానీ బుద్ధుడండి ఎక్కడికో పోతున్నాడండి ప్రయాణం కాషాయ వస్త్రం ధరించి ఎక్కడికో పోతున్నాడు గ్రామానికి పోతుంటే ఈ కాషాయం సాధువులు అంటే ఇష్టం లేని వాడు ఒకడు బయలుదేరాడండి ఆయన వెనకనే వస్తువు తిట్టి పారేస్తున్నాడండి ఎవరిని బుద్ధుని తెగ తిట్టేస్తున్నాడు బుద్ధుడు అంతా వింటున్నాడు కానీ వెనక్కి కూడా తిరిగి చూడలేదండి తిట్టని అని చెప్పేసి ఆయన పని ఆయన చేసుకుని పోతున్నాడు కొంత దూరం పోతే ఒక విలేజ్ గ్రామం రాబోతున్నదండి అక్కడ బుద్ధుడు ఆగాడండి ఆగి వెనక్కి తిరిగాడు ఏమయ్యా నన్ను తెగ తిడుతున్నావు నాకేమి బాధ లేదు నువ్వు తిట్టినందువల్ల కానీ గ్రామం వస్తున్నది దగ్గరకు వస్తున్నది గ్రామంలో ఉన్న వాళ్ళంతా నా భక్తులు నీవు కనుక అక్కడ నన్ను తిట్టినావంటే నీ జాగ్రత్త నీకు ఏదో దండన శిక్ష బాధ కలుగు చేయకుండా వాళ్ళు వదలరు నన్ను తిట్టబాక నేను నీ నీ సలహా నీకు నీ శ్రేయస్సు కోసం నేను సలహా ఇస్తున్నాను నువ్వు తిడితే నాకేం బాధ లేదు కానీ ఆ గ్రామం దాటే వరకు తిట్టబాక ఎందుకంటే వాళ్ళు నన్ను తిడితే నేను కొడతారు జాగ్రత్త కాబట్టి గ్రామం దాటే వరకు నువ్వు మౌనంగా ఉండు తర్వాత గ్రామం దాటిన తర్వాత ప్లీజ్ కంటిన్యూ అన్నాడండి తిట్టు ఏం పర్వా ఎంత గంభీరమైన స్థితిలో చూడండి అది వాడు భయపడిపోయి గురి గురి ఇదేమిటి ఇన్నిసార్లు తిట్టినా ఈయన గారికి ఏమి సంఘం భయం లేదు అని చెప్పి శిష్యుడు అయిపోతాడండి చూడండి ఇంత సమత్వ బుద్ధి కలిగిన వాడిని నేను ఇంతవరకు ఎక్కడ చూడలేదు అని చెప్పి ఏమండి మీకింత స్థిరత్వం ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అని అడిగాడండి వాడు ఎవరు ఈ కొత్తగా తిట్టేవాడు వాడు ఏమండి నేను ఎవరిని తిట్టినా కూడా ఎగిరి ఎగిరి పడతారే కోపం చేస్తారే మీరేం కోపం లేకుండా వింటూ కూర్చున్నారు ఏమిటిన్నా ఏమయ్యా ఇప్పుడు ఎవరైనా ఒక వస్తువు పంపిస్తే తీసుకుంటే ఆ వస్తువు వాడికి ఉంటుంది తీసుకోకపోతే చెప్పండి తీసుకోకపోతే మళ్ళీ వాడి దగ్గరికే పోతుంది ఆ వస్తువు ఇట్ విల్ బి రిటర్న్ టు ది సెండర్ అన్నాడు అదేవిధంగా నువ్వు నన్ను తిడుతున్నావు నేను తీసుకుంటే తిట్టు నా నెత్తిని వస్తు పడతాయి నేను తీసుకోవటం లేదు కాబట్టి నీ దగ్గరికే పోతున్నాయి అవన్నీ అన్నాడు ఎంత ఇటువంటి సమత్వ బుద్ధి ఎవరికి ఉంటుంది చెప్పండి అది మహానుభావుడు కాబట్టి చక్కగా ప్రాక్టీస్ చేశాడండి కనుక శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ సమత్వాన్ని బాగా అభ్యసించండి అని చెప్పి అభ్యాస యోగ యుక్తైన ఈ మనస్సు అండి మహాచంచలం ఇప్పుడే చెప్పబోతారు భగవంతుని తెలుసుకోవాలంటే చూడండి ఓం దాని యొక్క పేరు చెప్తున్నారండి నిరాకారమైన పరమాత్మ యొక్క నామధేయం ఏమిటి చెప్పండి ఓం ఇత్యేకాక్షరం బ్రహ్మ వ్యాహరన్ మా మనస్మరన్ యహంసయాతి పరమాంగతిం ఆ నామం ఎంత పవిత్రమైందంటే దాన్ని వర్ణన చేయడానికే అసాధ్యం అండి ఎందుకంటే దానికి అంతు లేదండి ఓం అకార ఒకార మకార అర్థ మాత్రం ఒక్కొక్క దానికి ఒక గంభీరమైనటువంటి అర్థం చెప్పారండి ఇది చూడండి త్రిగుణములని ఇంకా అనేక రకంగా చెప్పేశారు ఈ ఓం అకార ఒకార మకార అర్థ మాత్రం ఈ ఓంకారం జపం చేసినప్పుడు అండి కొంచెం పద్ధతి తెలుసుకోవటం మంచిదండి ఓమని శాంతంగా లయం కావాలండి ఓంకారం వచ్చిరించడం ఊరికే ఓం ఓం అంటే అంత మంచిది కాదండి అది దీర్ఘ ఘంట నినాదవత్ అన్నాడు 
ఒక గంట కనుక వాయిస్తే ఏమండి పెద్ద గంట ఓ శాంతంగా సౌండ్ లైవ్ అవుతుందండి తర్వాత తైల ధారా నివాచ్ఛన్నం దీర్ఘ గంట అని నాదవచ్చు ఒక డబ్బా ఉందండి ఖాళీ డబ్బా నూనె డబ్బా ఒకటి ఉంది నిండుగా ఆ నూనె డబ్బాలో నుంచి కింద డబ్బాలోని నూనె పోస్తుంటే ధార ఎట్లా వస్తుంది తెలుసండి తెంపు లేకుండా వస్తుంది ఆ విధంగా ఓంకారం తెంపు లేకుండా ఓని శాంతంగా డిజాల్వ్ కావాలండి అప్పుడు అండి మనస్సు లయం అయిపోతుందండి సార్ కనుక ఓని శాంతంగా లయం కావాలి ఏ విధంగా ఘంటానాదం వలె తైల ధార వలె అని శాస్త్రంలో చెప్పారండి ఈ ఉచ్చరిస్తున్నప్పుడు అండి భావన ప్రధానం సుచర ఊరికే ఓం ఓం అని ఉచ్చరించడం కాదండి ఓంకారం ఎవరి యొక్క నామధేయం చెప్పండి ఇది నిరాకారమైనటువంటి సర్వవ్యాపకమైన పరమాత్మ యొక్క నామధేయం కాబట్టి వారిని మనస్సులో చింతనం చేయాలి చూడండి వ్యాహరణ్ వ్యాహరణ్ ఉచ్చరిస్తూ అంతటితో పూర్తి చేయలేదు మా అనుస్మరణ్ భావం కూడా మననం చేయండి సార్ ఏ మంత్రమైనా భావంతో జపం చేస్తే చాలా బా బాగుంటుంది ఇప్పుడు ఓం నమ శివాయ ఓం నమో నారాయణాయ ఇవన్నీ మంత్రాలు కదా ఆ మంత్రాలు ఉచ్చరిస్తూ భావన చేయండి ఊరికే కేవలం ఉచ్చారణ చాలదండి కనుకనే వ్యాహరణ్ అంటే అర్జున ఓం అనే ఉచ్చరిస్తూ మాం అనుస్మరణ్ దానికి అధిష్టానమైనటువంటి నన్ను చింతన చేయాలి ఈ విధంగా చేస్తే ఏమవుతుందంటే హృదయం పరిశుద్ధం అయిపోతుందండి కేవలం అంత్యకాలమే కాదండి సర్వేషు కాలేశ్వరి గీతలో చెప్తున్నాడండి ఇప్పుడు మీకు ఆరోగ్యంగా ఉంది అవకాశాలు చక్కగా ఉన్నాయి గోన్ బిగిన్ అంటే ఆలస్యం చేయకూడదండి అది ఓం ఇత్యేకాక్షరం బ్రహ్మ వ్యాహరణ్ మాం అనుస్మరణ్ చూడండి ఇప్పుడు శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ ఈ ధ్యానం చేశాడప్పుడు కానీ ఓంకారం వచ్చిన ఎట్లా ఉండాలో చెప్తున్నాడు సర్వద్వారాన్ని సంయమ్య ద్వారములు అరికట్టండి ఏమిటండి ద్వారాలు ఇంద్రియ ద్వారములు చూడండి మనస్సు అనేటువంటిది ఈ పదకొండు చెప్పిన చూడండి ఏకాదశ ఇప్పుడు చూడండి ఏకాదశి వ్రతం ఏకాదశి వ్రతం అంటే అన్నం మానేయటం అని చెప్పి అనుకుంటున్నారు ఏ అసలు దాని అంతరార్థం ఏమిటంటే పదకొండు ఇంద్రియాలని అరికట్టాలి అదండి ఏకాదశి వ్రతం ఐదు కర్మేంద్రియములు ఐదు జ్ఞానేంద్రియములు ఒక మనస్సు ఈ పదకొండు మానవుడికి అడ్డుగా ఉందండి భగవంతుని దగ్గరికి వెళ్ళేటప్పుడు ఇవి అడ్డుగా ఉన్నాయి వాటిని జయించాలండి జయించాలంటే సామాన్యం అండి ఒక్కొక్క ఇంద్రియం బాగా మదించిపోయిందండి అనేక జన్మల్లో తినమరిగి ఈ భోగాలన్నీ కూడా అనుభవించి అనుభవించి ఆఖరికి తిరగబడుతున్నాయండి ఏమయ్యా నేను చక్కగా ఇంత ఇంతకాలం ఏదో తింటున్నావు తాగుతున్నావు గంతులేస్తున్నావు నువ్వేమిటో ఇదంతా వైరాగ్యం వైరాగ్యం అని చెప్పి మమ్మల్ని అందరినీ వదిలేస్తున్నావు అని చెప్పి మొదట్లో ఇంద్రియములు లొంగవండి అందుచేత పెద్దలు ఏం చేస్తున్నారంటే ఈ ఇంద్రియములు అన్నిటికంటే మహాబలవత్తరమైన ఇంద్రియం ఒకటి ఉందండి ఏమిటి తెలుసండి నాలుక జితం సర్వం జితే రసే అన్నారండి కృష్ణ పరమాత్మ ఉత్తర గీత ఉత్తర గీతలో కృష్ణ పరమాత్మ అర్జునుడు చెప్తారు నాయన రసనేంద్రియం అంటే నాలుకను జయిస్తే బ్రహ్మాండం అంతా జయించినట్టే అంత పవర్ఫుల్ ఇంద్రియం అండి ఏది నాలుక అంతేత పెద్దలు ఏం చేస్తున్నారంటే ఈ నాలుక ఈ లేని పోని అన్నీ తినమరిగిందండి తినమరిగి రుచులు ఇవన్నీ ఏర్పాటు చేసుకుని అధ అధఃపతనం అవుతుంటే పెద్దలు రుచులు గమనించి ఒక ఆచారం పెట్టారండి ఆచారం ఏమిటి తెలుసండి నాలుకొక ఇష్టమైనటువంటి వస్తువు వాడు ఎప్పుడైనా యాత్రకి వెళ్ళి గయాక్షేత్రానికి వెళ్తే అక్కడ వదిలిపెట్టాలండి వదిలిపెడతారు గయాక్షేత్రంలో వదులుతారండి ఇష్టమైనటువంటి వస్తువు ఎందుకంటే దాన్ని వదిలితే ఇక నాలుక ఎగరదు ఎగిరి ఎగిరి పడదు ఎందుకంటే అక్కడ వదిలేశారు కదా ఇప్పుడు మామిడి పండు ఎంతో ఇష్టం అనుకోండి మామిడి ఈ నాలుకకి అది గయలో వదిలిపెట్టేస్తే ఇంకా తిండండి ఇంకా మామిడి పండు తిండు ఏదో కొన్ని కోరికలైనా తగ్గిపోతాయి మనస్సు ఎగరకుండా పోతుందని పెద్దలు ఈ ఉపాయం పెట్టారండి సరే మనస్సుకి నాలుకకి ఇష్టమైనటువంటి వస్తువు అక్కడ వదిలిపెట్టాలి ఇప్పుడు కూడా వదులుతున్నారండి కొందరు అక్కడ దయాక్షేత్రం వెళ్ళి కానీ ఇప్పుడు రాను రాను ఆచారం ఏమైపోయిందంటే వాడికి ఇష్టం కానీ అని అక్కడ వదిలివేసి వస్తున్నాడండి వాడు మొన్న ఒక ఆయన వెళ్ళి కుంకుడుకాయలు వదిలేడండి కుంకుడుకాయలు నేను కుంకుడుకాయలు తినను ఎవడండి తినే అడిసేది చెప్పండి ఏదో వదలాలని వదిలేడండి అక్కడ అంతే ఈ మధ్య ఇంకొక ఆయన వెళ్ళి సంధ్యావందన వదిలేశాడండి అక్కడ సంధ్యావందన మరి వాడికి ఎంత బాధగా ఉందో ఈ కేశవాయ స్వాహ అంటాం అక్కడ వదిలేసి వచ్చాడు కనుక పెద్దలు ఈ ఆచారం పెట్టారు దేనికంటే నాలుగు యొక్క మదం నాలుగు యొక్క మదం అణచటానికండి ఇప్పుడు శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ చెప్తున్నాడు సర్వద్వారాన్ని సమ్యమ్య ద్వారములు కొంచెం కంట్రోల్ చేయండి ద్వారం ఇప్పుడు చూడండి కళ్ళు రెండు బయట పరిగెత్తున్నాయి చెవి రెండు బయటికి ఉక్రంద్రాలు ఏమిటో వాస చూడాలి నోరు తినాలని ఈ విధంగా ఇంద్రియాలన్నీ బయటికి పోతుంటే ఎప్పుడండి వాడి కాన్సన్ట్రేషన్ కలిగేది కనుకనే క్లోజ్ ది డోర్స్ అది షట్ ది విండోస్ క్లోజ్ ది డోర్ ఆఫ్ ది మైండ్ షట్ ది విండోస్ ఆఫ్ ది సెన్సెస్ రిటైర్ ఇన్ ది ఇన్నర్ ఛాంబర్ ఆఫ్ యువర్ హార్ట్ ఎంజాయ్ ది ఇల్లిమిటబుల్ బ్లిస్ దేరెన్ అన్నాడు చూడండి హృదయంలో అనంతమైనటువంటి ఆనందం ఉన్నది కానీ ఇక్కడ తెలుసుకుంటే కదా మానవుడు ఈ బాక్యమైనటువంటి వచ్చి కప్పేస్తున్నాయండి అందుచేత వీటన్నిటిని కొంచెం వైరాగ్యం చేత దూరంగా పెట్టమని పెద్దలు చెప్తున్నారండి కానీ మనస్సు లొంగటం లే
వీడు ఎంత చెప్పినా కూడా మనస్సు తిరగబడుతున్నదండి అది మనస్సుకి రియాక్షన్ పవర్ అవుతుందండి వీడు ఏదన్నా చెప్పనండి తిరగబడుతుందండి ఏమయ్యా ఓ మనస్సా ధ్యానం చేయంటే నోరు మూసుకో నేను చెయ్యని అంటుందండి ఇంతేనండి తిరగబడుతున్నాయి ప్రతిదానికి తిరగ పాపం వీడు హతాశుడు అయిపోతున్నాడండి అందుచేత మనస్సును లొంగ తీసుకోవాలంటే శక్తి పనికి రాదు అని శాస్త్రంలో చెప్పారండి శక్తి పనికి రాదండి యుక్తి చూడండి ఇప్పుడు చేపండి చేపలు పట్టాలండి నీళ్లలో చేప ఉన్నది చేపలు పట్టాలంటే శక్తి పనికి రాదండి ఇప్పుడు పెద్ద గవర్నర్ గారు అనుకోండి గవర్నరు ఆయన చాలా గొప్పవాడే గవర్నర్ గారు కొంచెం నీళ్లలో దిగి చేపను పట్టండి అంటే వీరు రాకముందే చేప పారిపోతుందండి గవర్నర్ గారు వచ్చారని చేప లొంగదండి వెళ్ళిపోతుంది అది చేపను పట్టాలంటే ఉపాయం ఏమిటి ఎంత గొప్పవాడైనా పట్టలేడు గాలం చూచారు గాలం అనేది ఉండాలి లేక వల ఆ వలలో పడిపోతుందండి పాప చూచారు యుక్తి యుక్తి జయించిందండి అది కనుక శ్రీ రామచంద్రుడు సీతమ్మ వారి ఇద్దరు కూర్చుని హనుమంతునికి ఇదే బోధ చెప్తారు సీతారామాంజనేయం గాలంబులేనిచో జాలకాగ్రనిచేత పాటీన జాలముల్ పట్టువడునే ఓ అను ఆంజనేయ యుక్తి పనికిరాదయ్యా చేపలు పట్టాలంటే గాలం ఉండాలంటాడు చూడు గాలంబులేనిచో జాలకాగ్రనిచేత పాటీన జాలముల్ పట్టువడునే సరియురి లేని చోషకునంతకుని చేత చొక్కంబు పక్షులు చిక్కువడునే యోగంబు లేనిచో నొగి మావటీనిచే గజరాజములు అరి కట్టవడునే తగి కోల లేనిచో మృగయా వినోదిచే ఘోర మృగంబులు గొట్టువడునే రాజితానంద తారక రాజయోగ పావన సమాధి లేనిచో పరమ శుష్క తర్క వేదాంత తత్పరుల చేత ఇంద్రియ మనంబులు వినిగ్రహింపబడునే నోటి మాటలు అంటాడండి ఎవరు రామచంద్రు ఆంజనేయ కష్టపడవాలి సాధన చెయ్యాలి సోమరులకి ఇక్కడ చోటు లేదు అని శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ అద్భుతమైనటువంటి భావాలను చెప్పి అభ్యాసం చేయండి అభ్యాసం చేయండి ప్రాక్టీస్ మేక్స్ అ మ్యాన్ పర్ఫెక్ట్ అది ప్రాక్టీస్ అనేది కేవలం వ్యవహారంలోనే కాదండి ఆధ్యాత్మిక విషయంలో కూడా ఎవ్రీథింగ్ డిపెండ్స్ అపాన్ ప్రాక్టీస్ మహర్షులు ఏకాంతంలో కూర్చుని చేసిన పని ఇదేనండి అది ఇంద్రియముల యొక్క మదం అణచటానికి వాళ్ళు ఎంతో ప్రయత్నం చేశారండి ఎన్నో సాధనలు చేసినారు మరి అకస్మాత్తుగా ఈ మనస్సు ఇవన్నీ లొంగుతాయా చెప్పండి అది మనస్సు కండి ఇప్పుడు చూడండి రెండు దోషాలు ఉన్నాయండి తన స్వరూపం దానికి తెలియదండి సరే రెండవది ఎప్పుడు చంచలంగా ఉంటుంది కదులుతూనే ఉంటుందండి మనస్సు రెండు దోషాలు ఉంటాయండి ఒక చోట జరిగిన విషయం చెప్తున్నాను ఇటువంటిది పెద్ద సిటీ పెద్ద పట్టణం ఒక చోట ఉందండి రాత్రి ఎనిమిది గంటలకి నాలుగు రోడ్లు కలిసేటువంటి చోట్ల ఒక పోలీస్ వాడు నిలబడ్డాడండి పోలీస్ వాడు ఈ వెహికల్స్ అన్నింటినీ కూడా డిసిప్లినరీగా జాగ్రత్తగా కంట్రోల్ చేస్తున్నాడండి ఎవరు మధ్యలో పోలీస్ నిలబడ్డాడు లైట్లన్నీ వెలుగుతున్నాయి ఒక రోడ్డు మీద నుంచి సైకిల్ మీద ఒకడు రాకెట్ స్పీడ్తో వస్తున్నాడండి సైకిల్ మీద ఈ పోలీస్ ఆయన చూచాడు దాంట్లో ఒక దోషం ఉందండి ఏమిటి తెలుసిన లైట్ లేదండి సైకిల్కి లైట్ లేకపోతే పట్టుకుంటాడండి పోలీస్ ఆయన అంచేత వాడు మంచి స్పీడ్ మీద వస్తున్నాడు సైకిల్తో ఈ మధ్య పోలీస్ ఆయన స్టాప్ అన్నాడండి నీకు లైట్ లేదని వాడేమన్నాడు తెలిసిన తప్పుకో బ్రేక్ లేదు అన్నాడండి వాడు ఎందుకంటే బ్రేక్ లేకపోతే సరిగ్గా పోలీసు వాడు నెత్తిన వచ్చి పడుతుందండి అది అంచేత తప్పుకో అన్నాడు ముందుగా చూడండి దానికి ఒక దోషం కాదండి లైట్ లేదనే ఒక దోషం అని చెప్పి అంటే రెండు దోషాలు ఉన్నాయి బ్రేక్ లేదండి అది సైకిల్ అంటే ఏంటి మన మనస్సు మన మనస్సుకి రెండు దోషాలు ఉన్నాయండి బ్రేక్ లేదు ఇష్టం వచ్చినట్టు చల్లరేగుతున్నదండి ప్రపంచంలో ఇటు పోతుంది అటు పోతుంది శబ్ద స్పరిశ రూప రస గంధముల మీద పరిగెత్తుతున్నదండి ఇది బ్రేక్ లేదు ఇకపోతే తన యొక్క స్వరూపం తెలియదండి తాను ఎవరు నిత్య శుద్ధ బుద్ధమైనటువంటి ఆత్మ స్వరూపం అండి అది ఎవరికైనా తెలుసున చిదానంద రూప శివోహం శివోహం అని ఎవరికి తెలుసు అండి కనుక ఆత్మజ్ఞానం లేదు ఇటు బ్రేక్ లేదు చూడండి లైట్ లేదు బ్రేక్ లేదు అంచేత ఆ సైకిల్ ఎంత ప్రమాదం మీరే ఆలోచించుకోండి ఈ శరీరంలో మనస్సు అనేటువంటిది కూడా ఆ విధంగా పరిగెత్తి పరిగెత్తి ఈ జీవుణ్ణి కూల దోషిస్తుందండి ఇప్పుడు శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ ప్లీజ్ కంట్రోల్ ది సెన్సెస్ కంట్రోల్ ది మైండ్ చూడండి సర్వద్వారాన్ని సంయమ్య మనోహృది నిరుద్ధ మూర్ధ్యాధాయాత్మన ప్రాణమాస్థితో యోగ ధారణ ఇప్పుడు ఆ ఆత్మస్వరూపం ఎంత గొప్పదంటే ఆ భగవంతుని యొక్క స్థానం అక్కడి గనక ఎవరైనా చేరితే తిరిగి ఇంకొక లోకానికి వెళ్ళరండి సార్ తిరిగి మళ్ళీ జన్మ అనేటువంటి దొండ జన్మ రాహిత్యం పొందుతారు ఎవరు ఆ బ్రహ్మతత్వం తెలుసుకుని పరమాత్మను తెలుసుకుని సాక్షాత్కారం పొందినటువంటి వారికి తిరిగి తల్లి గర్భంలో కొట్టడం ఈ బాధ ఇదంతా లేదండి దానికి ఒక చక్కని వాక్యం చెప్తున్నారు మాముపేత్య పునర్జన్మ దుఃఖాలయమ శాశ్వతం నాప్నువంతి మహాత్మాన సంసిద్ధిం పరమాం గత అర్జున నన్ను గనక పొందితే అంటే ఏమిటి ఆత్మ సాక్షాత్కారం గనక పొందితే ఇక ఈ దుఃఖ భూయిష్టమైనటువంటి ప్రపంచంలో తిరిగి జన్మించవలసిన గ్రహచారం లేదంటున్నాడు మాముపేత్య పునర్జన్మ దుఃఖాలయం చూడండి ప్రపంచం ఎట్లా వర్ణిస్తున్నాడు కృష్ణుడు ఎట్లా అండి వాట్ ఈస్ ది డెఫినేషన్ ఆఫ్ ది వరల్డ్ దుఃఖాలయం ఏమండి ఎవరైనా ఒప్పుకుంటారా 
ఈ ప్రపంచం దుఃఖాలయం ఎవరైనా చూడు రామాలయం కృష్ణాలయం శివాలయం అని మనం గుళ్ళు కట్టుకుంటున్నాం ఈ ప్రపంచం కూడా ఒక గుడి దేనికి గుడి దుఃఖం అనే రాక్షసి దుఃఖం అనేటువంటి రాక్షసి దీంతో నివాసం ఉంటున్నదండి ఏమండి సుఖం సుఖం అని అందరూ పరిగెత్తున్నారే ఇంత సర్వజ్ఞుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ ఎందుకు యాక్సెప్ట్ చేయలేదు ప్రపంచంలో సుఖం ఉన్నది బట్ ఇట్ ఈస్ ఎ రిఫ్లెక్ట్ రిఫ్లెక్టివ్ హ్యాపీనెస్ ఇట్స్ నాట్ ది ఒరిజినల్ హ్యాపీనెస్ ఇట్ ఇస్ హ్యాపీనెస్ మిక్స్డ్ విత్ మెజరీ దుఃఖంతో కూడినటువంటి సుఖం అనుభవిస్తున్నాడు కానీ పూర్ణ సుఖం చక్రవర్తి దగ్గరికి వెళ్ళండి అడగండి చక్రవర్తి గారు మీకు ఏమైనా ఆనందం ఉందంటే లేదంటాడు మీకు ఏమైనా శాంతి ఉన్నదంటే లేదంటున్నాడు చూడండి శాంతి సుఖం ఎక్కడ ఉందండి హీ హూ హ్యాస్ సాటిస్ఫాక్షన్ చూడండి హీ హ్యాస్ ది పీస్ అండ్ హ్యాపీనెస్ తృప్తి ఉండాలండి రాజులకి తృప్తి ఎక్కడండి ఎంత పొందినప్పటికీ ఇంకా పొందాలనేటువంటి అభిలాష కండి కనుక నిత్య తృప్తుడు కోవా దరిద్రోహి విచాల తృష్ణ శంకరుడు హూ ఈస్ ది పూరిస్ట్ మ్యాన్ ఇన్ ది వరల్డ్ కోవా దరిద్రోహి విశాల తృష్ణ కోరిక గలవాడు ఎక్కువ కోరిక గలవాడు దరిద్రుడు అన్నాడు హూ ఈస్ ది రిచెస్ట్ మ్యాన్ ఇన్ ది వరల్డ్ శ్రీమాంశ కోయస్ సమస్త తోష తృప్తి సాటిస్ఫాక్షన్ సాల్ ఏదో భగవంతుడు ఇచ్చిన సాల్ అని చెప్పి ఎవరు తృప్తి పడతాడు వాడు బీదవాడైనప్పటికీ మహాధనవంతుడు అని చెప్పి చెప్పేసినారండి కనుక ఈ ప్రపంచం యొక్క స్వరూపం కొంచెం తెలుసుకోండి దుఃఖాలయం అశాశ్వతం దుఃఖం అనే దానికి ఇది ఆధా నివాసం అని అందరూ ఒప్పుకుంటారా చెప్పండి ఈ ప్రపంచ కొన్ని శ్రీకృష్ణ వారు ఇంకో చోట కూడా చెప్తాడండి మాము పేర్చ పునర్జన్మ దుఃఖాలయం అశాశ్వతం అని ఇక్కడ చెప్పినారా అనిత్యం అసుఖం లోకం ఇమం ప్రాప్య భజస్వమాం ఇంకొక చోట ఇది అనిత్యం అసుఖం దీంట్లో సుఖం చాలా తక్కువ దుఃఖం అనేది ఎక్కువగా ఉంది కానీ మానవుడు దాన్ని ఒప్పుకోవటం లేదండి సార్ ఏమిటో మరి ఇది ముసలితనంలో ఏమైనా కొంచెం లొంగుతాడేమో కానీ బాల్యంలో యవనంలో ఒప్పుకోడండి ఓ వండర్ఫుల్ వండర్ఫుల్ ఎంత హ్యాపీనెస్ ఎంత ఆనందం చూడండి ఆ విషయ భోగాలు ఇవన్నీ కూడా అనుభవించి ఇది ఎగిరి ఎగిరి పడతాడండి యవనంలో ముసలితనం అయిన తర్వాత వివేకానంద చెప్పినట్టు నేచర్ విల్ గివ్ హిమ్ స్లాబ్ బై స్లాబ్ అన్నాడు ప్రకృతి ఈ చంప ఆ చంప వాయిస్తే అప్పుడు దారికి వస్తాడండి వార్ధక్యంలో లేకపోతే రాడండి అది ఈ మధ్య ఒక చోట జరిగిన విషయం చెప్పి నేను విరమిస్తున్నాను అధ్యాయం చివర ఇంకొక చిన్న బోధ చెప్పి విరమిస్తాడండి శ్రీకృష్ణవరం ఇప్పుడు ఒక ఊళ్ళో జరిగిన విషయం అండి ఒక లక్షా ఒక మంచి ధనవంతుడు ఉన్నాడండి ఆ ధనవంతుడు ఒక కుమారుడు ఉన్నాడండి వాడు నెమ్మ చదివేశారు నెమ్మదిగా వాడు ఒక్కొక్క క్లాస్ పాస్ అయ్యి పాస్ అయ్యి బీఏ పాస్ అయినాడండి బీఏ గ్రాడ్యుయేట్ గ్రాడ్ ఇక తండ్రి గారు కోటి లక్షాధికారి కదండి వాడి పెళ్లి కోసం ప్రయత్నం చేస్తున్నాడండి ఎందుకంటే ధనవంతుడు లక్షణంగా ఒకటే కుమారుడు పెళ్లి చేస్తే ఎంతో ఆనందంగా ఉంటుందని చెప్పి వివాహం ట్రై చేస్తుంటే ఈ కుమారుడు తండ్రి దగ్గరికి వెళ్ళి ఏమండి నాన్నగారు నాకు పెళ్లి ప్రయత్నం చేయవద్దు ఎందుకు నీకు అసలు పెళ్లి వద్దా అన్నాడు పెళ్లి చేసుకుంటాను కానీ ఒక షరత్ ఉన్నాడు కుమారుడు ఏమిటి ఆ షరత్ అన్నాడు నాకు ఇచ్చే పిల్ల అంటే నాకు పెళ్లి చేసే పిల్ల కూడా నా మోస్తరు గ్రాడ్యుయేట్ బీఏ పాస్ కావాలి అన్నాడు షరత్ పెట్టాడు నేను బీఏ పాస్ అయినాను కదా ఆ పిల్ల కూడా బీఏ పాస్ కావాలన్నాడు ఎందుకు ఆ అభిప్రాయాన్ని కలిగింది అని అడిగాడు తండ్రి ఎందుకు ఇక ఇంట్లో మేము తెలుగులో మాట్లాడకూడదు అంత ఇంగ్లీషే ఆ మా ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడాలి నేను ఇంగ్లీష్ తెలుగు అనేది పూర్తిగా తెలాంజలిస్తాం దాన్ని వదిలేస్తాం అది నా అభిప్రాయం అన్నా సరే దానికి పెద్ద కష్టం అని చెప్పండి లక్షాధికారి ఓ బీఏ పాస్ అయిన ఓ పిల్లని తెచ్చి చక్కగా వివాహం చేసినాడు అని ఆ వివాహం చేసేప్పుడు ఈయన కోరిక తీరింది కదా చూడండి ఇంగ్లీష్ తో దీని గ్రాడ్యుయేట్ వచ్చింది భార్య అని చెప్పి ఎంత ఆనందపడుతున్నా అంటే అమ్మగారు కాపరానికి రాగానే ఓ లైఫ్ ఈజ్ సన్ షైన్ లైఫ్ ఈజ్ హ్యాపీనెస్ లైఫ్ ఈజ్ వండర్ఫుల్ అని చెప్పి పరమానంద పడుతున్నాడు పెళ్లి కాగానే అమ్మగారు కాపరానికి వచ్చిందండి కాపురానికి రాగానే ఇక చూడండి ఇంగ్లీష్ కి తెలుగులో మాట్లాడకూడదు భార్యకి శాసనం ఆజ్ఞిస్తున్నాడు బాన్ ప్రిపేర్ కాఫీ ఫర్ మీ అన్నదండి ఆ ఇంగ్లీష్ రోజు మాడుతుంది మై డియర్ సార్ యు ఆర్ ఎ గ్రాడ్యుయేట్ అండ్ ఐఎమ్ ఎ గ్రాడ్యుయేట్ వై డోంట్ యూ ప్రిపేర్ ది కాఫీ ఫర్ మీ అన్నదండి తెలుగులో మాట్లాడకూడదు అంతా ఇంగ్లీష్లోనే ఏమండి మీరు బిఏ పాస్ అయినా నేను నా కోసం మీరే కాఫీ తయారు చేయండి అని తిరగబడిందండి నా ఒకసారి తిరగబడేటప్పటికి నాయన రామా గుడ్డ ముసుకు వేసుకుని హోటల్కి కాఫీ తాగడానికి పోతూ లైఫ్ ఈజ్ డార్క్నెస్ డార్క్నెస్ అన్నాడు ఒక్క నిమిషంలో లైఫ్ ఈజ్ హ్యాపీనెస్ అని ఎగిరాడు ఒక్క నిమిషంలో తల కిందలు అయిపోయింది చూసారా ప్రపంచం ఇట్లాగే ఉంటుందండి శ్రీకృష్ణ వారు మాత్రం ఇవన్నీ అనుభవం ఉన్న వారు మహనీయుడు కాబట్టి ఏమండి సర్వజ్ఞుడు కాబట్టి మాము పేర్చ పునర్జన్మ దుఃఖాలయం శాశ్వతం నాప్నువంతి మహాత్మాన సంసిద్ధిం పరమాంగత కాబట్టి సుఖాలయమైనటువంటి పరమాత్మను పొందటానికి ప్రయత్నం చేయాలి ఎవరు పుణ్య మార్గం దైవ
अग्निज्योतिरह शुक्ल षण्मास उत्तरायण त्र प्रयाता गच्छंत ब्रह्म ब्रह्म विदो जन ब्रह्म ज्ञान पों वो साक्षात्कार पों वार अन्नी प्रकाशमय उत्तरायण मार्ग में पोतार तिरी रो तिरी वार जन्म लेदी इकते तकन वो अंत बंधन को बंधन तपक प्रयत्न चेयक उ वारी अधो चति अभी दक्षिणा मार्ग धूमो रात्रि तथा कृष्ण षण्मास दक्षिणा दार वस्तु चीक धूम पोग ए रात्रि चीक कृष्ण पक्ष इवन नल चूँ ब्ला अट्ठी स्वरूपाली वाली कंटाई आ दार अंत अंधकार मय यह विधा रे मार्गमल चुप्तना अर्जुन चक्कर वर्ध मार्ग पोटा के प्रयत्न चयी जीवता सद्विनियोगे चीजें अक्षर परब्रह्म युगा चक्कर आचरण में पेटे एंत महत्तर पुण्य वस्तु श्लोक विरमस्ना वेदेशु यज्ञु तपस्सु चानेशु युण्य फल प्रदिष्ट अत्येतिदत्मदित्वादी परम स्थान मुपैति जाद्यम अर्जुन यह योग अटे आध्यात्मिक अक्षर परब्रह्म योगा चक्कर आचरी तम हृदय में तम आत्मस्वरूपा तेस महनी की एंत पुण्य वस्त वेदमल चवन पुण्यम अन्नी दानी पुण्यम महत्तर आ पुण्यम वारी लभिस्टनजी पवित्र अध्यायानी विरमित